स्वागत प्रतिक सफ्टवेर इंजिनियर कैनाडा स्वागत ग्रुपे तीन जिन देखो तुलनामूलक छोट एवं प्रश्न जो मुहूर्ते समय जिन जो ना बुझे अनुग्रह कर प्रश्न कर प्रेजेंटेशन फ्लो के ना अटकए भलो मन कारण बुजते चाचे बोझा सुविधा है अच्छा तो शुरू करी कन्सेंस दिए बर्णना दिए दी चारोटने अवगत थे सपोर्ट करना अवतरण कर 
যদি আপনাদের কনসেনসাসের বেসিক নিয়ে এখনো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে সাথে সাথে আমাকে লিখে ফেলতে পারেন আমি যদি এটা বুঝতে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমি এখন সেটার অ্যান্সার দিব কারণ আমি আমার পরের স্লাইডে যাচ্ছি আমার পরবর্তী স্লাইড হচ্ছে অফকোর্স এটা আমি আগেই বলেছি এখন সেকেন্ড যে জিনিসটা তিন নম্বর যে জিনিসটা আমি মানে পয়েন্ট আউট করতে চাচ্ছিলাম আমরা এতদিন ব্লক চেনের কথা বলেছিলাম এবং ব্লক চেনের আমরা সবাই জানি যে ব্লক চেন প্রথম বেসিক্যালি দ্য টার্ম ওয়াজ কয়েন ইন দ্য ক্রিপ্টো কারেন্সি কল বিট কয়েন এবং আমি আগেই বলেছি আমার স্লাইডগুলো এবং অন্য সব কিছু প্রিন্সটনের কোর্স থেকে ধার করা এবং আমি তার সম্পূর্ণ সোর্স গিঠাবে দিয়ে রেখেছি সো বিটকয়েন ইজ আ পিয়ার টু পিয়ার সিস্টেম এটা আমরা সবাই জানি আপনার যদি এখানে পিয়ার টু পিয়ার সিস্টেম নিয়ে কোনো কারো আইডিয়া না থাকে তাহলে আমার প্রথম সাজেশন হচ্ছে আপনার এখানে যারা যারা আজ পর্যন্ত টরেন্টে কোনো কিছু ডাউনলোড করেছেন তারা ডেফিনেটলি একটা পিয়ার টু পিয়ার সিস্টেম দেখে ফেলেছেন অথবা উইন্ডোজ টেনের আপডেট তো পিয়ার টু পিয়ার সিস্টেম হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেখানে আপনার পিয়ারের উপর আপনি সরাসরি ডিপেন্ডেন্ট আপনার পিয়ারে ডিফেন্ড করে দেয় আপনি আসলে কি পাবেন অথবা কি পাবেন না এখানে কোনো সেন্ট্রালাইজ সোর্স অফ ডিস্ট্রিবিউশন নাই তো বিটকয়েন কিভাবে অথবা একটা ব্লক চেন কিভাবে এসেন্সিয়ালি একটা পিয়ার টু পিয়ার সিস্টেমে ইউজ হয় তার প্রথম একটা সহজ ছবি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথম যেটা রুলস হচ্ছে এবং একটা কনসেনসাস আমি আগেই বলেছিলাম আমরা কনসেনসাস অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি কনসেনসাসের প্রথম রুল হচ্ছে আমরা এন সংখ্যক নোডের মধ্যে আমরা একটা সিঙ্গেল ডিসিশন বের করে নিয়ে আসবো যদি সেটা আমাদের করতে হয় তাহলে আমাদের প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সবাইকে সবার কথা জানাতে হবে এবং দ্যাটস দ্য বেসিস অফ আ পিয়ার টু পিয়ার সিস্টেম দ্যাট এভরি পিয়ার নিডস টু টক টু দি আদার পিয়ার সো এখানে আমরা একটা ছোট এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি যেখানে অ্যালিস পন্স টু পে বব অ্যান্ড শি ব্রডকাস্ট দ্য ট্রানজাকশন টু অল বিটকয়েন নোটস যেখানে তার ট্রানজাকশানটা সাইন করা হচ্ছে তার প্রাইভেট কে দিয়ে যদি আপনার এখানে কিভাবে আপনার ট্রানজাকশান সাইন এবং অন্য সব কিছু কিভাবে হচ্ছে বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমি আমি আপনাকে হাইলি সাজেস্ট করবো আমাদের প্রথম সেশনটা দেখে আসার ওকে লেটস মুভ আউট এখন প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে যদিও জিনিসটা শুনতে খুবই সিম্পল যে সব সবাই মিলে একটা সিম্পল ডিসিশন অ্যাচিভ করবে একটা মানুষের জন্য সেটা অ্যাচিভ করা আসলে অনেক সোজা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ওকে একটা মানুষের জন্য এবং একদল মানে একদল মানুষ অথবা একটা গ্রুপের জন্য কনসেনসাস অ্যাচিভ করা আসলে বেশ সোজা তার কারণ হচ্ছে আমরা ইন্টেলিজেন্ট হিউম্যান বিং এবং আমরা কনভিন্স করতে পারি আমরা আমরা মানুষের কথা বুঝতে পারি এবং আমরা আমরা আমার আমরা ইন্টেলিজেন্ট ডিসিশন ড্রাইভ করতে পারি কিন্তু একটা সিম্পল কম্পিউটিং সিস্টেম কিন্তু দিন শেষে ওই কাজটা করতে পারে না তো আপনি চিন্তা করে দেখেন মনে করেন আপনার চারটা ওয়েব সার্ভিস একসাথে চলছে এবং এখন আপনি চারটা ওয়েব সার্ভিসকে যদি ইন্টেলিজেন্ট বানাতে চান তাদের তাদের মাঝখানে যদি কোনো কথাবার্তার সিচুয়েশন তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে একটা প্রোটোকল ডিজাইন করতে হবে ওই প্রোটোকলের বাইরে কিন্তু তারা কোনো দিন কথা বলতে পারবে না সো এবং ওই প্রোটোকলটা ঠিক যতটুকু লিমিটেড আপনাদের আপনার পুরো সিস্টেমটার ক্যাপেবিলিটি বা ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমটার ক্যাপেবিলিটি ঠিক ততটুকু লিমিটেড হবে সো টেকনিক্যালি কনসেনসাস তাদের মাঝখান থেকে অ্যাচিভ করা এই চারটা সিস্টেমকে বোঝানো হচ্ছে তুমি অন্য সিস্টেমের সাথে কথা বলে ডিসিশন নিবা এবং সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিবা ইটস ইটস এ ভেরি টাফ জব আপনার যদি আরও এই ব্যাপার নিয়ে পড়াশোনা করতে চান তাহলে আমি হালি সাজেস্ট করবো দেয়ার ইজ অ্যা প্যাক্সোস প্রবলেম এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দেয়ার ইজ আ এন জেনারেলস প্রবলেম এই দুটো প্রবলেম আপনারা গুগল করে দেখতে পারেন এবং তার যদি প্রয়োজন হয় আমি আপনাদের আরও সোর্স শেয়ার দিব সো এবার আসেন ব্লক চেনের কথায় অথবা বিটকয়েনের কথায় চিন্তা করে দেখুন যদি আপনার প্রত্যেকটা নোডে একটা সেট অফ একটা সিকোয়েন্স অফ ব্লক থাকে তার মানে প্রত্যেকটা নোডের কাছে একটা করে ব্লক চেইন আছে আমি আগেই বলেছি যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম প্রত্যেকটা নোডের কাছে আমাদের সম্পূর্ণ ব্লক চেইন অথবা এর আংশিক ব্লক চেইনের কিছু অংশ তার কাছে থাকতে হবে তাহলে এখন পরবর্তী যে ব্লকটা আমার এই এই চারটা নোডের থেকে সিলেক্ট হবে কিভাবে সিলেক্ট হবে এটা নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন উঠেছিল গতবার আমি সেগুলো সব কিছুই অ্যান্সার দিব ধরে নিন কোনোভাবে সেই নেক্সট ব্লকটা সিলেক্ট হলো এই যে সিলেকশন প্রসেসটা সিলেকশন হওয়ার পরে এই ব্লকটা সবাই অ্যাকসেপ্ট করবে কি করবে না এই যে ডিসিশনটা নেওয়া এটা কনসেনসাসের একটা খুবই ছোট এবং সাধারণ উদাহরণ যেটা ব্লক চেন এবং যে কোনো ক্রিপ্টো কারেন্সি টেকনোলজি ব্যবহার করে সো লেটসে আমি প্রেজেন্টেশনে চলে আসি হাউ কনসেনসাস কুড ওয়ার্ক 
কিভাবে কনসেনসাস কাজ করতে পারে আমরা এখানে তিনটি ওকে হোল্ড অন আমার মনে হয় আপনারা দেখতে পাবেন না কারণ আমি স্ক্রিন স্পেসিফিক শেয়ারিং দিয়ে রেখেছি আমি সরে আসি স্ক্রিন শেয়ার মাই এন্টার স্ক্রিন ওকে এখন এই এরকম যদি আমার তিনটা নোট থাকে যাদের মধ্যে এরকম তিনটি তিনটা কি বলবো ট্রানজাকশন ব্লক আছে এটা ধরে নিলাম যে আমার এই এই ট্রানজাকশন ব্লকটা হচ্ছে একটা নোডের ওকে আই শুড হ্যাভ বিন মোর কেয়ারফুল হোল দাম উল গো দেয়ার ওকে এই ট্রানজাকশন নোটটা হচ্ছে আমার একটা নোডের আর পাশে পাশে পাশেরটা হচ্ছে আরেকটা নোডের তার পাশেরটা হচ্ছে আরেকটা নোডের যদি ঘটনাটা সেরকম ঘটে তাহলে আমি আসলে জিনিসটা কিভাবে ডিজাইন করব চিন্তা করে রাখুন এরকম তিনটা মানুষ আছে যাদের কাছে এরকম একটা করে সেট অফ ট্রানজাকশন আছে এই প্রত্যেকটা সেট অফ ট্রানজাকশন এসেন্সিয়ালি একটা ডিফারেন্ট ব্লক চেইন এই পুরো জিনিসটা একটা ব্লক চেইন এই পুরো জিনিসটা একটা ব্লক চেইন এই পুরো জিনিসটা একটা ব্লক চেইন এবং এই পুরো জিনিসটা একটা ব্লক চেইন তাহলে এখন আমি যদি বলি যে এর পরবর্তী নতুন একটা ট্রানজাকশন একটা কনসেনসাস প্রোটোকল আমি এখানে ডিজাইন করতে চাই তাহলে কিভাবে সেটা করা যেতে পারে এখন এই তিনজনই একটা করে নতুন ভ্যালিড ব্লক প্রপোজ করতে পারে এবং তিনজনকে অ্যাগ্রি করতে হবে যে কোনো একটাতে কনসেনসাস তাহলে হার্ড কেন কারণ হচ্ছে এই এই তিনজন নড়ি তিন তিনটা ডিস্ট্রিবিউটেড সার্ভিস এবং এদের যে কেউ ক্র্যাশ করতে পারে এদের যে কেউ আসলে কোনো খারাপ প্ল্যান নিয়ে আসতে পারে যে আমি আসলে চাই আমার নোটটাই সিলেক্ট হোক এবং যাতে আমি টাকাটা পাই নেটওয়ার্ক লেটেন্সি থাকতে পারে কেউ হয়তো ভোট দিয়েছে যে এই ব্লকটা সিলেক্ট করা উচিত কিন্তু তার ভোটটা সময় মতো গিয়ে পৌঁছায় নাই হতে পারে যে ওই পিআর এর নোটটা সবাইকে চেনে না যে এখানে এই এই নেটওয়ার্কে আর কে কে আছে তো বুঝতেই পারছেন মানুষের জন্য যেটা জিনিস করা সোজা সেটা মেশিনের জন্য করা আসলে বেশ কঠিন আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে অনেকের কাছে হয়তো গ্লোবাল টাইমের নোশন না থাকতে পারে আমরা কেউ হয়তো ইউটিসিতে চলছে কেউ হয়তো অন্য কোনো টাইম জোনে চলছে কে যে আসলে আগে ভোটটা দিয়েছে সেটা অন্য সব সিস্টেমের কাছে ক্লিয়ার নাও হতে পারে সো ব্লক চেনকে বলা হয় একটা কনসেনসাস উইদাউট আইডেন্টিটি আপনারা খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমি যখন দেখিয়েছি এখানে এই তিনজন লোকই কিন্তু আসলে আমি তিনটা আলাদা মানুষ দেখিয়েছি এবং তার কিছু কারণ আছে কারণ আমি আগেই বলেছি যে আমার কাছে আইডেন্টিটিটা হচ্ছে এখন এখানে একজন মানুষের মতো এই এই যে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন সে একজন মানুষ এই লোকটা একজন মানুষ এই একটা লোকজন একজন মানুষ কিন্তু ব্লক চেন যেটা এসেন্সিয়ালি সবসময় প্রমোট করে সেটা হচ্ছে একজন মানুষের একটি আইডেন্টিটির বদলে একটা গ্রুপ অফ আইডেন্টিটি যে আইডেন্টিটিটা থেকে কোনোভাবে ট্রেস ব্যাক করা যাবে না পেছনের মানুষটাকে আমি আইডেন্টিটি নিয়ে কথা বলার আগে একটু এ থেকে ঘুরে আসি ইউটিউব থেকে ঘুরে আসি যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে এখনো পর্যন্ত আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ওকে আচ্ছা আমি ধরে নিচ্ছি কারো কাছে এখনো কোনো প্রশ্ন নাই সো আমি মুভ করে যাচ্ছি সো কি আইডিয়া যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট কনসেনসাস আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে এই তিনটা নোডের মাঝখানে যে কোনো একটা তিনটা নোডের মাঝখানে যে নেক্সট ব্লকটা যেটা আসবে সেটা যে কেউ যে কারো একজনের ব্লকটা সিলেক্ট হয় হয় এই ব্যক্তির ব্লক সিলেক্ট হয় অথবা এই ব্যক্তির ব্লক সিলেক্ট হয় অথবা তার পরবর্তী যে মানুষটা তার ব্লকটা সিলেক্ট হয় হয় ইনার হয় ইনার না হলে এনার কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কার এই এই টেকনিকটাই এখানে ইমপ্লিসিট কনসেনসাস দিয়ে এসেন্সিয়ালি এনফোর্স করা তো পুরো জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকটা রাউন্ডে একটা করে র্যান্ডম নোট পিক করব এখন আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন রাউন্ড কি আপনারা আপনারা হয়তো জানেন যে বিটকয়েনের একটা হার্ট বিট সেশন আছে এই হার্ট বিট সেশনটা হচ্ছে এরা প্রত্যেক দশ মিনিটে একটা করে ব্লক জেনারেট হতে হয় অথবা প্রত্যেকটা এই প্রত্যেকটা প্রত্যেক দশ মিনিটে যে একটা করে ব্লক জেনারেট হয় এটা পুরো বিটকয়েন নেটওয়ার্ক এনফোর্স করে প্রত্যেক দশ মিনিটে একটা করে এই ইমপ্লিসিট কনসেনসাস রাউন্ডের মাধ্যমে দশ মিনিট পরে আপনার ব্লক রেডি হোক আর না হোক এই ইমপ্লিসিট কনসেনসাস রাউন্ড চালু হবে এবং এই দশ মিনিট পর পর যেসব নোট যেসব নোট ওই মুহূর্তে একটি করে নতুন ব্লক তৈরি করতে পেরেছে তারা সবাই তাদের তাদের ব্লকটাকে তুলে ধরবে এবং বলবে যে দিস শুড বি দ্য নেক্সট ব্লক এবং র্যান্ডমলি সেখান থেকে একটা ব্লক আমরা তুলে নিব 
এখন আদার নোট গুলো কি করতে পারে প্রথমত হচ্ছে সেই অন্যান্য নোট গুলো যেটা যারা এই র্যান্ডম নোটটা পিক আপ করা হয়েছে তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে অথবা রিজেক্ট করতে পারে অ্যাকসেপ্টেন্স এবং রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া নিয়ে আমরা পরবর্তী সেশনে খুব চমৎকারভাবে কথা বলবো তবে আপাতত জেনে রাখুন যে যে নতুন ব্লকটা আছে সেই ব্লকটাকে অবশ্যই একটা ভ্যালিড ভ্যালিড ব্লক হতে হবে সেই ব্লকটা অফকোর্স আমাদের যে কারেন্ট গ্লোবাল বিটকয়েন অথবা গ্লোবাল ব্লক চেইনটা আছে সেই ব্লক চেইনের লাস্ট নোটকে পয়েন্ট করতে হবে এখানকার যত ট্রানজাকশন আছে সেই ট্রানজাকশনের হ্যাশ এবং পুরো ব্লকটার হ্যাশ মিলতে হবে তো এই কিছু ট্রানজাকশন ক্রাইটেরিয়া ছাড়া আপনি কিন্তু নতুন ব্লককে অ্যাকসেপ্ট বা মানে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন না তবে এই এই অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়াটা কয়েন বাই কয়েন ডিফিনেশনে ডিফারেন্ট হয় যেমন ইথিরিয়াম একটু ডিফারেন্ট এবং অনেক নোট আছে যারা কোনো কারণ ছাড়াই অনেক ব্লককে রিজেক্ট করে হতে পারে সে ম্যালিশেস হতে পারে তার সে চাচ্ছে তার ফেক ব্লকটা অ্যাকসেপ্টেড হোক সেই জন্য সে সকল ভ্যালিড ব্লককে রিজেক্ট করে দিয়ে যাচ্ছে তো একটা নোট কেন একটা ব্লককে এসেন্সিয়ালি রিজেক্ট করছে এটার কোনো ভ্যালিড রিজন আপনি পাবেন না যেমন আপনারা আসলে কখনোই যারা আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিচ্ছেন ডেফিনেটলি আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন না ভাই আপনি কেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিচ্ছেন ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ভাই তো আসলে আমরা অ্যালগোরিদমটাকে একটু সিম্প্লিফাই করি আমি আর একটু ঘুরে আসি जेनेक्रिपन टेक्निकल डेम जा আবার ওইখান থেকে আরেকটা সেই সেম ম্যালিশেস নোটটা আপনারা যদি এখনো বুঝতে না পারেন ম্যালিশেস নোটটা কে সেটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে এই ম্যালিশেস নোট যে এসেনশিয়ালি দুই দুটো ব্লক তৈরি করেছে যে ব্লকটার প্রথমে সে তার কয়েনটা দিয়েছে বি কে এবং পরবর্তীতে সে তার কয়েনটা দিচ্ছে অন্য আরেকজন এটাকে বলা হয় ডাবল স্পেন্ডিং অ্যাটাক মানে আপনি আপনার সেভ করা মানিটাকে এক জায়গায় ব্যবহার না করে দুই জায়গায় ব্যবহার করছেন এখন যে নোটগুলো অনেক সে সবসময় একটা লংগেস্ট যে ভ্যালিড ব্রাঞ্চ সেটার উপর এক্সটেন্ড করবে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই লাইনটার এসেন্সিয়াল মানে কি এসেন্সিয়াল মানে হচ্ছে যদি এরকম একটা ঘটনা ঘটে ধরে নিন এটা হচ্ছে একটা অনেস নোট এই অনেস নোটটা অফকোর্স এই এই বাকি যে নোটগুলো আছে সেখান থেকে সেই ব্লক চেনটাই নিবে যে ব্লক চেনটা টেকনিক্যালি তার কাছে মনে হয় লম্বা এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতেই পারেন যে যদি লম্বার কথাই বলেন তাহলে তো এইটা এই পুরো সাইজটা একই সাইজের এটা কি সিলেক্ট হতে পারে হ্যাঁ এটা সিলেক্ট হতে পারে যদি এটা সিলেক্ট হয় তাহলে এই যে এ কয়েনটা মানে যে কয়েনটা এখানে স্পেন্ড করা হলো সেটা এই ইনার নামে রেজিস্ট্রেড রেজিস্টার হবে ওনার নামে রেজিস্টার হবে না কারণ যখন এটা মেইন ব্লক চেনে পৌঁছে যাবে তখন এই ব্লকটা রিজেক্ট হবে যখন এই ব্লকটা সিলেক্ট হবে তখন এই ব্লকটা রিজেক্ট হয়ে যাবে আপনি যে কোনো একটা ব্লক অন্যান্য নোটগুলো দিয়ে সিলেক্ট করতে পারবেন দ্যাটস হাউ দিস ওয়ার্কস এবং তাহলে আমি যে আপনাকে বিটকয়েনে পে করলাম বা অন্যান্য কারেন্সিতে পে করলাম আমি কিভাবে শিওর হব যে আমি টাকাটা পাচ্ছি অন্য কেউ পাচ্ছে না আপনার ট্রানজাকশনটা তখন পর্যন্ত ভ্যালিড হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ট্রানজাকশনটা আপনার পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের মেইন ব্লক চেনে গিয়ে না ঠেকছে সো কখনোই আপনি আপনি অন্য কাউকে যদি বিটকয়েন বা অন্য কোনো অল কয়েনে পে করেন আপনি সবসময় খেয়াল রাখবেন যাতে আপনার ট্রানজাকশনটা অফকোর্স 
মেইন ট্রানজাকশনের পার্ট হয়েছে কিনা যদি না হয়ে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি ধরে নেবেন যে আপনার এখনো ট্রানজাকশনটা কনফার্ম হয়নি সো বিটকয়েন এসেনশিয়ালি একটা মেশিন কোনোভাবেই বুঝতে পারে না যে কোনটা ম্যালিসিয়াস এবং কোনটা ম্যালিসিয়াস না কিভাবে বললাম যে হয়তো এইটা একটা লেজিট ট্রানজাকশন ইন রিয়েল লাইফ এটা লেজিট ট্রানজাকশন না কিন্তু একটা মেশিনের কাছে এটাও যা সেটা এটাও তাই সে যে কোনো একটাই নিতে পারবে এবং ঘটনাচক্রে যেটাই ভোট পাবে সেটাই শুরুতে সিলেক্ট হবে বাকিটা রিজেক্ট হয়ে যাবে সে শুধু একটা জিনিসই আপনাকে এনশিওর করতে পারে এই সিস্টেমটা সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা কয়েন দুইবার স্পেন্ড করতে পারবেন না সো এখানে হচ্ছে যে মার্চেন্টকে পে করা হয়েছিল খেয়াল করে দেখেন এই যে পিকে বি এখানে যেটা বলা হয়েছিল সে হচ্ছে এই এ স্ট্যান্ড ফর অ্যালিস অ্যান্ড বি স্ট্যান্ড ফর বব এটা আসলে ক্রিপ্টোগ্রাফি খুবই কমন একটা ফেনোমেনা সো এই যে পিকে বি এটা হচ্ছে প্রাইভেট কি অফ পাবলিক কি অফ বব আর এই যে পিকে এ অথবা এ এটা হচ্ছে পাবলিক কি অফ অ্যালিস কেন আমরা পাবলিক কি দিয়ে একজন মানুষকে বোঝাচ্ছি এটার কথাও আমরা প্রথম সেশনে বলেছি any questions yet no oh, mostly hellos so ekon chinta kore dekhen she bob er perspective e jinish ta ki rokom to bob ekta transaction er khobor pelo onno shobar kach theke je alice take ekta transaction diyeche kintu onno keu seta ekhon porjonto confirm kore nai to bob jehetu nije peyeche she ekta confirmation dilo je ha ei transaction ta valid আমি অ্যালিসকে কিছু জিনিস বিক্রি করার জন্য সম্মত হয়েছে এবং সে আমাকে এত টাকা দিতে চায় এর মাঝখানে অ্যালিস আবার চেষ্টা করেছে অন্য কাউকে দেওয়ার যেহেতু বব অলরেডি একটা কনফার্মেশন পেয়েছে এবং তার আশেপাশের লোকজন তাকে আরও অনেক কনফার্মেশন দিয়েছে যে হ্যাঁ ববেরটাই ঠিক ববেরটাই ঠিক এবং ববেরটাই ঠিক দিন শেষে ববের যে যে ব্লকে অ্যালিস ববকে টাকা দিয়েছে সেটা সিলেক্টেড হবে এবং অ্যালিস যে এখানে ডাবল স্পেন্ড করার একটা চেষ্টা চালিয়েছে সেটা ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ফেল হবে কিন্তু এই ব্লকটা কিন্তু ব্লক চেনে ততক্ষণ পর্যন্ত বা এই পিআর টু পিআর নেটওয়ার্কে ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্যালিড থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই জিনিসটা কনফার্ম না হয় প্রত্যেকটা ব্লক চেনই একটা আর্বিটারি নাম্বার অফ মিনিমাম কনফার্মেশন রাখে একটা ব্লক সিলেক্ট হওয়ার জন্য সো এসেন্সিয়ালি মোস্ট কমন হিউরিস্টিক হচ্ছে একটা ছয়টা ব্লক যদি ছয়টা কনফার্মেশন যদি একটা নতুন ব্লক পায় তাহলে সেটা সেই ব্লক চেনে গিয়ে অ্যাড হয় So let's recap uh, protection against uh, invalid transaction is cryptographic but enforced by consensus amra kichu khon age dekhechi protection against double spending is purely by consensus ami agei bolechi eta shompurno consensus driven ekhane ashole onek kichui dependent karon eta machine kokhonoi bolte pare na je kon transaction ta valid eta so apni jodi kono business kholen je khane apni cryptocurrency te taka nichchen please make sure je apnar ashepashe emon onek node ache jara apnar আপনাকে দেওয়া ভ্যালিড ট্রানজাকশনকে ভোট দিবে ওকে আমরা আমাদের কোর্ট সেশনে চলে যাই আমরা দেখে আসি যে আমরা প্রত্যেকবার কোর্ট সেশনে যাওয়ার আগে আমি যেটা করি সবসময় আমি বলি যে আসলে নতুন কি কি ফিচার এসেছে সো আমরা একটু দেখে আসি আমি অলরেডি এটাকে বিল্ড করে রেখেছি বাট আই ক্যান বিল্ড ইট এগেন আই গ্যাস ওকে সো আমরা নতুন যে ফিচারটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে একটা কনফিগ ফাইল একটা কনফিগারেশন ফাইল এসেন্সিয়ালি ডিফাইন করবে যে আমার ব্লক চেইন নোটটা দেখতে কীরকম হবে খেয়াল করে দেখেন যে আমি কনফিগ ক্লিক করা মাত্র একটা সুন্দর কনফিগ ফাইল চলে আসলো এখানে আমি চাইলে এটাকে একটি নতুন ফাইলেও রাখতে পারি সেটা কীভাবে করতে পারি চাইলে আপনি এখানে হেল্পটা দেখতে পারবেন সে আপনাকে বলবে যে মাইনাস জি এফ অথবা মাইনাস মাইনাস জেনারেট ফ্ল্যাগ ইউজ করলে আপনি একটা সুন্দর ফাইল সেটাকে রাখতে পারবেন আমি অলরেডি এটাকে একটা ফ্লাই ফাইলে রেখে এসেছি আমরা দেখে আসছি আমাদের কনফিগ ফাইলটা কীরকম আমাদের এই কনফিগারেশন ফাইলের উপর বেস করে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিবিউটেড কনসেন্সাসের একটা ছোট ডেমো দেখব বাট দেন এগেন তার আগে আমাদের প্রুফ অফ ওয়ার্কটা শেষ করতে হবে আজকে আমরা অ্যাটলিস্ট প্রুফ অফ ওয়ার্ক পর্যন্ত শেষ করতে চাই 
তাও আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে রাখছি এখানে কি কি আছে কি পেয়ার পাথে দেওয়া আছে কি পেয়ার ডট জেসেন যে কি পেয়ার সেশনটা আমরা গত সেশনে জেনারেট করেছি জেনেসিস ব্লকে দেওয়া আছে সেই জেনেসিস ডট বিন এটাও আমরা গত সেশনে জয়েন করে এসেছি শুড মাইন হচ্ছে ট্রু এটা আমাদের পরবর্তী সেশনে ব্যবহৃত হবে আর লিসেন অন এবং ইনিশিয়াল এন্ড পয়েন্ট যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে যে আমি আপনাকে বললাম যে একটা পেয়ারকে সবসময় তার অন্যান্য পেয়ারদের যে কোনো একজনকে চিনতে হয় এটা হচ্ছে তার প্রুফ এখানে বোঝান বোঝানো হচ্ছে যে আমি নতুন যে পেয়ার সে যে কোনো গ্লোবাল আইপি অ্যাড্রেসে লেসেন করবে এবং অ্যাটলিস্ট সে নিজেকে চেনে এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন শুধু নিজেকে চিনলে কিভাবে হবে শুধু নিজেকে চিনলে ডেফিনেটলি হবে না আমাকে অফকোর্স আরো একটি নোটটাকে চিনে দিতে হবে এবং সেটা আমরা নেক্সট সেশনে দেখব এই কনফ্লিক সেশনটা দিয়ে আমি কি করতে পারি এই কনফ্লিক সেশনটা দিয়ে আমি আপাতত যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি একটি সুন্দর ব্লক চেঞ্জ জেনারেট করতে পারি कारण ছোট ডামি ব্লক তৈরি করেছি এইটা ডেফিনেটলি আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমাদের ডেফিনেটলি এখানে ব্যবহার করা উচিত ছিল আমাদের জেনেসিস ব্লক এর আইডিটা but then again that's okay definitely it's a bug you can see this uh difficulty to definitely amader mind service difficulty and difficulty change korini amra kono nons byabohar korini apatoto amra porobortite amra notun ekta service baniyechi node service jekhane ei boot up service jeta kore seta hocche config file ta niye amader ekta choto inventory manager ache sei inventory manager e amader genesis block ta add kore karon eta amader prothom block এবং পরবর্তী যে ম্যানুয়াল মেথডটা আমি অ্যাড করেছি অ্যাড ব্লক সেটা ডেফিনেটলি নতুন একটা ব্লক এই অ্যাড করে এই একই ইনভেন্টরি ম্যানেজারে তবে নতুন একটা ব্লক অ্যাড করার আগে অফকোর্স আমরা সেখানে সেটাকে মাইন করি মাইন এবং প্রুফ অফ ওয়ার্ক এসেন্সিয়ালি পয়েন্ট টু দ্য সেম থিং তার মানে হচ্ছে আপনাকে যদি কেউ কালকে বলে যে আমি বিটকয়েন মাইনিং করছি তাহলে সে অ্যাকচুয়ালি আপনাকে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে আমি নতুন বিটকয়েন ট্রানজাকশনগুলো বা নতুন ব্লক চেনগুলো पिछने जो लगे আমরা 
so uh, assumption of honesty is problematic ekhon kahini hocche je amra incentive niye kotha bolte shuru korlam jehetu eta ekta machine amar ekhane peer to peer system e joto gulo node ache apni ki kokhono bolte parben je sob gulo node ashole by default honest eta kono bhabei bola somvab na tar karon hocche ei distribution ei distributed system gulo prottekta node ashole kono human dara code kora ebong apni jodi kono human ke kono kono kichu ba kono part leverage korte den definitely tar honest hoar chance at least ei domain e cryptocurrency domain e jekhane shorashori financial gain gain thake seta seta expect korao ek dhoroner bokami তো আমাদের কাছে এটা এই পুরো জিনিসটা ফাইট করার জন্য কিন্তু মনে রাখুন সেই সুন্দর প্রোটোকলটা ছাড়া আর কোনো প্রোটোকল নাই যে প্রোটোকলটাতে একটা সিস্টেম একটা সিস্টেমের সাথে কথা বলে তাহলে আমরা কিভাবে একটা সিস্টেমের সবগুলো নোটকে এনকারেজ করতে পারি অনেস্ট থাকার জন্য আমরা তাদেরকে অনেস্ট থাকার জন্য কিছু ইনসেন্টিভ দিতে পারি আমরা আমাদের আগের সিচুয়েশনটা থেকে চিন্তা করে চিন্তা করে দেখি যে এই সিচুয়েশনে আমাদের এই যে ব্লকটা ছিল এই ব্লকটা ছিল আমাদের অনেস ব্লক এই পুরো ব্লকটা এই পুরো ব্লক চেনটা ছিল অনেস ব্লক এর মধ্যে ইনি দিস গায় ওয়াজ দ্য প্রবলেম তো এখন যেহেতু এই ব্লকটা অনেস্ট আমরা কি কোনোভাবে তাদের এই ব্লকটাকে এগুলো ইনসেন্টিভ দিতে পারি যদি এই ব্লকটাকে আমি ইনসেন্টিভ দেই এবং এই ব্লকটাকে আমি শাস্তি দেই বা পেনালাইজ করি তাহলে এই ব্লকটা বা এই ব্লকটা যে নোটটা জেনারেট করেছে সেই নোটটা হয়তো পরের বার অথবা এই নোটটাকে যে কোড করেছে বা এই নোটটা যে মেনটেন করছে সে হয়তো পরের বার এই কাজটা না করার জন্য চেষ্টা করবে কারণ যদি অনেস থাকার সুযোগ সুবিধা বা অনেস থাকার ফ্যাসিলিটি বেশি হয় তাহলে ডেফিনেটলি মানুষ অনেস্টি থাকতে চাবে বা ডেফিনেটলি সেই সিস্টেমটা অনেস থাকতে পারবে এটাকে বলা হয় ইকোনমিক্যাল ডিফেন্স আপনাকে মানে আজকে আপনি যদি রাস্তায় নামেন ধরেন আজকে যদি আপনি চুরি করে বেশি খেতে পারেন বা আপনি যদি দেখতে পারেন চুরি করা অনেক সোজা সবাই চুরি করছে তাহলে আপনি মোটামুটি ডেফিনেটলি ইনক্লাইন্ড হবেন সেটা করার জন্য কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে অনেস থাকার যে যে মানুষগুলো অনেস থাকছে বা যারা অনেস থেকে দিন শেষে অনেস্ট ইনকাম করছে তারা যারা খারাপ কাজ করছে তাদের থেকে বেশি ইনকাম করছে বা তাদের থেকে ভালো জীবন যাপন করছে তাহলে আপনি অনেস থাকতে চাই দিস ইজ দ্য সেম ইকোনমিক্যাল পলিসি দ্যাট হ্যাজ বিন ইউজ ইন ব্লক চেন অ্যান্ড বিটকয়েন অল দ্য টাইম তো এসেন্সিয়ালি যেটা করা হয় ইনস্টেড অফ খারাপ লোকটাকে পিনালাইজ করার বদলে যে খারাপ তাকে শাস্তি দেওয়ার বদলে ব্লক চেইন বা বিটকয়েন যেটা করে সেটা হচ্ছে মানে অফকোর্স ব্লক চেইন ইজ এ পার্ট অফ দ্য বিটকয়েন ফুল পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক সিস্টেম বা এই অল্ট কয়েন নেটওয়ার্ক সিস্টেমগুলো যেটা করে সেটা হচ্ছে যারা অনেস্টলি বিহেভ করে তাদেরকে বেশি পুরস্কার দেয় যাতে আপনি খারাপ থেকে যতটুকু যতটা সুবিধা বা যা যা বেশি ওই নেটওয়ার্ক থেকে হ্যাক করে বের করে নিয়ে আসতে পারবেন সেটা যাতে অফকোর্স এখানে আবার হ্যাঁ কথা চলে আসলো রুলটা হচ্ছে যদি আপনি অনেস থাকেন তাহলে আপনার যে বেনিফিট সেটা যাতে সবসময় আপনি যাতে খারাপ আপনি যখন খারাপ তার থেকে বেশি হয় দ্যাটস ইট সো দিস ইজ আ ব্লক রিওয়ার্ড ক্রিয়েটার অফ দ্য ব্লক ক্রিয়েটার অফ ব্লক গেটস টু ইনক্লুড স্পেশাল কয়েন ক্রিয়েট ক্রিয়েশন ট্রানজাকশন ইন দ্য ব্লক এই স্পেশাল কয়েন ক্রিয়েশন ট্রানজাকশনের সম্পূর্ণ ডিটেলস আমরা প্রথম সেশনে কথা বলেছি এবং সে অলসো সিলেক্ট করতে পারে যে এই যে সে রিওয়ার্ডটা পেলো এটা কে পাবে ইউজুয়ালি যে ব্লকটা বানায় সে এই ট্রানজাকশনটা নিজের দিকেই দেয় আবার অনেক বড় বড় মাইনার আছেন যারা এসেন্সিয়ালি সব রিওয়ার্ডগুলো একটা বা একটা সেট অফ বিটকয়েন অ্যাড্রেসে পাঠান ইনস্টেড অফ দ্যাট নোট আপাতত পঁচিশ বিটিসি হচ্ছে গিফট আমি অ্যাজ ফার এজ আই নো কারেন্টলি এটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ এটা প্রতি চার বছর পর অর্ধেক হয়ে যায় বিটকয়েনের সাপ্লাই টোয়েন্টি ওয়ান মিলিয়ন ব্লক রেট এসেন্সিয়ালি ছোট হয়ে যায় কিছুক্ষণ পরপরই এবং প্রবলি টু থাউজেন্ড ফোরটিতে আমাদের আর কোনো বিটকয়েন থাকবে না সো ও আচ্ছা ভালো কথা আমি আগেই বলেছিলাম কয়েন বেস ট্রানজাকশন নিয়ে গত সেশনে আপনাদের যদি এখনো কোনো কনফিউশন থাকে এই যে প্রথম ট্রানজাকশনটা প্রত্যেকটা ব্লকে সেটাই হচ্ছে কয়েন বেস ট্রানজাকশন এবং এই কয়েন বেস ট্রানজাকশনই রিওয়ার্ডটা থাকে কারণ কয়েন বেস ট্রানজাকশন কিছু কয়েন ক্রিয়েট করে এবং এই কয়েনগুলো যে ব্লকটা ক্রিয়েট করেছে সে পায় তাহলে যখন বিটকয়েনের বা অথবা এই ব্লক চেইন সিনারিওতে আর কোনো ইনসেন্টিভ থাকবে না তখন আমরা কিভাবে যারা ভালো কাজ করছে তাদেরকে গিফট দেবো বা তাদেরকে প্রমোট করব সেটাই হচ্ছে ট্রানজাকশন ফি ট্রানজাকশন ফি হচ্ছে যারা আপনার জন্য আপনার ট্রানজাকশনগুলো মাইন করছে তাদের তাদের জন্য আপনাকে কিছু 
ট্রানজাকশন ফি বা কিছু টাকা বা কিছু কয়েন তাদের জন্য রেখে আসতে হবে ইটস মাচ লাইক আ টিপ আমরা এটা নিয়ে ডিটেইল কথা বলবো আমাদের ইনসেনটিভ চ্যাপ্টারে ওকে इट्स অলরাইট সো দিস ইজ দা ওয়ান দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু ফোকাস অন দ্যাট ইজ প্রুফ অফ ওয়ার্ক টু এখন কাহিনী হচ্ছে প্রুফ অফ ওয়ার্কের যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে যেহেতু সবাই এখানে আমি আগেই বলেছি র্যান্ডমলি একটা নোট সিলেক্ট হয় তো এই র্যান্ডমলি যে একটা নোট সিলেক্ট হলো এদের 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 মধ্যে আমি কিভাবে বুঝবো যে কোন নোট গুলো ঠিক কোন নোট গুলো অ্যাকচুয়ালি ভ্যালিড এবং কোন নোট গুলো আসলে অনেকটা লম্বা সময় ধরে এটার পেছনে কাজ করেছে যে এখন আপনি যদি আমাকে বলেন যে শুধুমাত্র যদি ভ্যালিডিটি চেক করলেই আমি একটা নোটকে একটা ব্লককে ভ্যালিড বলি তাহলে একটা ওই রাউন্ডে অসংখ্য লোকই ভ্যালিড ট্রানজাকশন অথবা ভ্যালিড ব্লক পোস্ট করবে তার কারণ হচ্ছে ব্লকের ভ্যালিডিটি চেক বেশ সোজা করতে বেশি সময় লাগে না ওইখান থেকে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করলে যে কারো বিটকয়েন মাইন করার বা বিটকয়েন পাওয়ার চান্স অনেকাংশে একেবারে মানে মিনি স্কুল পর্যায়ে চলে যাবে তো এই জিনিসটাকে একটু কঠিন করার জন্য এই প্রুফ অফ কনসেপ্টের বা প্রুফ অফ ওয়ার্কের কনসেপ্টে নিয়ে আসা আপনি শুধু আপনি আপনি যদি আজকে একটা বিটকয়েন প্রমোট করেন অথবা একটা বিট নতুন বিটকয়েন ব্লক নেটওয়ার্কে নিয়ে আসেন আপনাকে প্রুফ করতে হবে যে আপনি এটার পেছনে এনাফ সময় এবং অর্থ এবং আপনার প্রসেসিং পাওয়ার ব্যয় করেছেন এই জন্যই দেখবেন আজকাল সবাই জিপিও কিনছে শুধুমাত্র এই প্রুফ অফ ওয়ার্ক কাজটা করার জন্য এবং কেন তাদের এত বড় বড় জিপিউ বা বড় বড় সিপিউ প্রসেসিং পাওয়ার লাগছে আমরা দেখবো ওকে সো দিস ইজ দা বিগেস্ট কনসেপ্ট দ্যাট দে এসেনশিয়ালি হ্যাভ টু ডু ইট ইজ কলড হ্যাশ পাজল তো আপনার রুল হচ্ছে আপনি এমন একটা ব্লক ব্লক আপনাকে প্রত্যেকটা নোট যেটা চেষ্টা করে প্রত্যেকটা রাউন্ডের আগে সেটা হচ্ছে তাদেরকে এমন একটা ব্লক ক্রিয়েট করতে হয় যেখানে তাদের এমন একটা র্যান্ডম ইন্টিজার এই র্যান্ডম ইন্টিজার ইন্টিজারটাই হচ্ছে এখানে এই নন্স দিস থিং ও আই এম নট অফকোর্স ইন প্রেজেন্ট মোড সো এই র্যান্ডম ইন্টিজারটা হচ্ছে এই যে নন্স That's my pen mode. Okay, now I'm on my pen and age a random integer. A random integer to your channels. I'm on it to know Jake honey after a hash of hash pointer of nonce. It at a concatenation operator. Just read like string concatenation operator. Okay. Okay. Uh, give me a one minute oh, okay so uh ebong uh ekhane arekta screen control concatenation app operator ache ekhane eta ekta screen concatenation operator tar mane hocche apnar emon ekta hash pointer toiri korte hobe jekhane apnar shurute thakbe ei random integer tar porobortite thakbe hocche apnar previous block er hash tar porobortite apnar sob gula transaction er hash ebong ei hash pointer ta jodi আপনার যে প্রপোজ করা হ্যাঁ সে যদি সব থেকে ছোট হয় তাহলে দেন এন্ড ওনলি দেন আপনার ব্লকটা সিলেক্ট হবে এখন এই এটা হচ্ছে আপনার বিশাল আউটপুট স্পেস অফ হ্যাশ তার মানে হচ্ছে যে এতগুলো পসিবল হ্যাশ আপনি নর্মালি তৈরি করতে পারবেন আপনার ব্লকের জন্য তার মধ্যে থেকে শুধুমাত্র এতটুক হচ্ছে ভ্যালিড কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র এই র্যান্ডম নাম্বার নন্সটা সিলেক্ট করার জন্য কারণ আপনাকে সব থেকে ছোট হ্যাশ গুলো বের করে নিয়ে আসতে হবে এবং এই জিনিসটা যেহেতু কম্পিউটেশনই কম্পিউটেশনালি প্রেডিট করা যায় না মানে এমন কোন অ্যালগোরিদম এখনো নাই যে অ্যালগোরিদমটা দিয়ে আপনি এই কাজটাকে অপটিমাইজ করতে পারবেন বা এই কাজটাকে কমিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন সেহেতু মানুষ চেষ্টা করে ব্রুট ফোর্স সিপিউ পাওয়ার অথবা ব্রুট ফোর্স জিপিউ পাওয়ার দিতে কারণ এটা বেসিক্যালি একটা গ্যাস গেম ইফ ইউ টু ফাইন্ড দ্যাট হ্যাশ হুইচ ইজ স্মলার ইউ বেসিক্যালি হ্যাভ টু জাস্ট বি লাকি আদারওয়াইজ ইট জাস্ট ডাজন ওয়ার্ক এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই পুরো অ্যালগোরিদমটা এতটাই সোজা যেটা আমরা আমাদের অলরেডি আমরা আমাদের কোড ব্লকে দেখে এসছি এই সিম্পল অ্যালগোরিদমটা এসেন্সিয়ালি আমরা এখানে যেটা দেখে এসছি সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে খেয়াল করে দেখুন আমার একটি ছোট র্যান্ডম নাম্বার আছে আমি একটি নন সিড নিয়েছি এখানে নন সিড এসেন্সিয়ালি আর কিছুই না এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার এই র্যান্ডম সিডটা একটা বাইট অ্যারেতে নেওয়া এবং পরবর্তী বাইট হিসেবে নেওয়া এই বাইটটা ডেফিনেটলি এই র্যান্ডম সিডের পরবর্তী র্যান্ডম ইন্টিচার আমি শুধুমাত্র বাইট হিসেবে নিয়েছি কারণ আমি আগেই বলেছি যে এখানে যতগুলো হ্যাশ আমরা এসেন্সিয়ালি ক্যালকুলেট করি সবগুলো বাইটার হিসেবে ক্যালকুলেট করা হয় 
তো আমরা আমাদের আনসাইন লংটা তৈরি করে নিয়েছি আমাদের বিট কনভার্টার টু টু আনসাইন ইন্টিজার সিক্সটি ফোর থেকে এই আমাদের সেম নন সিট থেকে সেই বাইট সিট থেকে এবং খেয়াল করে রেখেছি যে প্রত্যেকবারে আমি এই র্যান্ডম নাম্বারের যে নন সিটটা আমি পেয়েছি সেটাকে আমি এক করে করে বাড়াচ্ছি এক করে করে বাড়িয়ে যেটা করছি আমি প্রত্যেকবার আমার আমার যে ডেটা সেই ডেটাটাকে সিরিয়ালাইজ করছি এবং সিরিয়ালাইজ করে আমি যেটা সবসময় চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমি নতুন একটা ব্লক আইডি তৈরি করি ওই সেই সেই ডেটা থেকে এবং চেষ্টা করে দেখি যে আমি যে ব্লক আইডিটা তৈরি করেছিলাম সেখানে আমার যে ডিফিকাল্টি দেওয়া ছিল সেটা ডিফিকাল্টি আমার এই যে সিডের ডিফিকাল্টি আমার আমার সিড ব্লক যে ব্লকটার এগেনস্টে আমি নতুন যে ব্লকটার এগেনস্টে আমি এই মাইনিংটা চালাচ্ছি সেটা ডিফিকাল্টি থেকে বেশি কি না আর কিছুই না ডেফিনেটলি জাস্ট টু ফাইন্ড দ্য স্মলেস্ট হ্যাশ পয়েন্টার দিস দিস হোল সেট অফ স্ট্রিংস ক্যান জেনারেট কেন এটা সিড আইডিতে বা অথবা ব্লক আইডি হিসেবে সিলেক্ট হচ্ছে এটা আমরা প্রথমে এতেই বলে এসছি আমরা যদি আমাদের আউটপুটে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো একটা ট্রানজাকশনের ওকে নট হিয়ার নট হিয়ার প্রত্যেকটা তার ভেতরে থাকা যত হ্যাশ আছে তার ভেতরে থাকা যত ট্রানজাকশন আছে এবং তার যে প্রিভিয়াস হ্যাশ আছে সেটা তার পয়েন্ট করে থাকে আমি যদি এটা একবার করেছি দেখতেই পাচ্ছেন এটা টেকনিক্যালি আসলে যদি এরকম একটা কনসেনসাস অ্যালগোরিদম হয় তাহলে সেটা কনস্টেন্টলি এটা একটা নোট মাল্টিপল টাইমস চালায় প্রত্যেকটা নোট দেখা যায় একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম চালানো পরে যেটা সব থেকে স্মলেস্ট অ্যান্সার সেই অ্যান্সারটাকে নেক্সট রাউন্ডে প্রমোট করে দ্যাটস ওয়াই এই যে পুরো জিনিসটা যেহেতু একটা গ্যাস গেম সেহেতু আসলে আপনাদের অসংখ্য মানে বেশ অমানসিক সিপিও পাওয়ার দরকার হয় এই জন্য মানুষ অসংখ্য জিপিও কিনে জাস্ট এই মাইনিং করে আর কেন এই প্রুফ অফ ওয়ার্ককে মাইনিং বলা হয় তার কারণ হচ্ছে এটা অনেকটা গোল্ডের মতো খেয়াল করে দেখুন বিটকয়েনের পরিমাণ কিন্তু দিন দিন কমবে তো আমি যদি আজকে মনে করি যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিটকয়েন নেটওয়ার্কটা একটা গোল্ড মাইনের মতো তাহলে সেখানে প্রত্যেকটা মাইনে যেমন মাইন করতে থাকলে গোল্ডের পরিমাণ কমতে থাকে বছরের পর বছর দিনের পর দিন বিটকয়েনের ব্যাপারটাও এখানে তাই সো আপনি এসেন্সিয়ালি এই প্রুফ অফ ওয়ার্ক যেটা করছেন যে আপনি আপনার নেক্সট যে বিটকয়েন পাওয়ার চান সেটা বাড়াচ্ছেন তার মানে আসলে ওই গোল্ডের এনার্জিতে আপনি পরবর্তী গোল্ডের বার্তা পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়াচ্ছেন মানে আপনি মাইন করছেন সেজন্য এই প্রুফ অফ কনসেপ্ট বা সরি প্রুফ অফ ওয়ার্কের যে কাজটাকে সেটাকে বলা হয় বেসিক্যালি মাইনিং হ্যাঁ ইস ব্লক কিং बेस्ड অন ট্রানজাকশন ভ্যালিড ফর কান্ট্রিজ ওয়ার गवर्नमेंट রিসিভ রেমিটেন্স অর ট্যাক্স ইস ব্লক কিং बेस्ड অন নট নেসেসারিলি আমি আপনার কথা প্রপারলি বুঝতে পারি না যদিও Oh, could you? Okay. Yes, I can. Yes, I can. Let's do that. Uh, I should have done that before, I guess. <laughs> I'm actually uh, move kore chola ashti to. It acta boro boro jhamela hoi dara is actually. Preferences, settings. Oh, it's 14. That's so weird. Oh, comma. Damn it. much better so let's make it 16 i guess perfect ami arekbar bole rakhchi khyal kore dekhun ami ekhane ta choto random seed generate korchi shekhan theke ekti nonce ba random number seed generate korchi sei next random nonce er next byte seed theke ami amar prothom unsigned integer 64 ta generate korchi এবং দেন এটা শুধুমাত্র ওই ক্যান্সেলেশন টোকেশনের জন্য ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ইউ ক্যান অফ কোর্স ফর গেট ইট অ্যান্ড আই ইনক্রিজ দ্য নন্স ওয়ান্স অ্যান্ড দেন ফাইন্ড দ্য ট্রাই টু ফাইন্ড দ্য ব্লক অফ আউট অফ ইট অ্যান্ড আই জাস্ট হোপ যে এই ব্লকের যে আইডিটা আমি এখানে তৈরি করেছি এটাই সব থেকে স্মল আর আইডি বাট দেন এগেন ইট অল ডিপেন্ডস অন দিস কাই 
আমার যদি র্যান্ডম নাম্বারটা এমন একটা র্যান্ডম নাম্বার হয় যে র্যান্ডম নাম্বারটা রেগেনস্টে আমার এই ব্লক এর সাথে থেকে ছোট আসবে আমি ব্লক আমার ব্লকটা সিলেক্ট হবে অথবা অন্য কারো ব্লক সিলেক্ট হবে সো ইটস বেসিক্যালি গেস গেম আমি এখানে চাইলে এটাকে আরো মাল্টিপল টাইম করতে পারি এবং তার থেকে ভোট ভোট করে বের করে নিয়ে পারি যে কোনটা সব থেকে ছোট ছিল বাট দ্যাট উইল টেক মোর টাইম এই জন্য দেখা যায় যে প্রত্যেকটা নোড যে যে নোডটা বানায় সে তার মতো করে ডিজাইন করে সো প্রত্যেকটা মাইনার ডিফারেন্ট দিস ইজ ওয়ার দ্য টেকনোলজি কামস ইন দিন শেষে রেজাল্টটা সবাই একই পুশ করে কিন্তু আপনি আপনার মতো করে আপনার মাইনার বা রেডি করতে পারবেন কারণ আপনি আপনার অ্যাসেটের এগেনস্টে আপনি যে টাকাগুলো বা অন্য কিছু যেগুলো খরচ আপনি যে রেগুলার অ্যাসেটে যে ট্যাক্স দিবেন আপনার বাড়ি এবং অন্যান্য অ্যাসেটের জন্য সেটা আপনার বিটকয়েনের জন্য আপনার আর্নিং এর জন্য ভ্যালিড ছিল ক্যানাডার ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট বাট দেন এগেন ইট ডিপেন্ডস অন হাউ দ্য গভর্নমেন্ট সিজ দ্য বিটকয়েন অর এনি অল কয়েন দ্যাট ইজ बेस्ड অন ইয়ার ব্লকচেইন বাট আপনি যদি ব্লকচেইন बेस्ड ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে অন্য কোনো কিছু মিন করেন ব্লকচেইন কিন্তু শুধুমাত্র মানি ট্রানজাকশনের জন্য ব্যবহৃত নাও হতে পারে ধরেন আপনার ব্লকচেইন बेस्ड একটা লজিস্টিক সিস্টেম থাকতে পারে যেখানে আপনার প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন হচ্ছে আপনার আজকের শিপমেন্টটা কোথায় আছে সেটা লগ সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আপনার রেমিটেন্স বা ট্যাক্স নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে না যদি মনিটরি হয় দেন অফ কোর্স ওকে সো আর কোনো क्वेश्चन আছে কি প্রুফ অফ ওয়ার্ক নিয়ে Mm, I think most popular Bitcoin countries are like Netherlands, Japan. Uh, yes, Netherlands is very open about Bitcoin. I mean, uh, I think most of the European countries are. Japan is very open about Bitcoin. Of course, it came from Japan, so probably be, of course, very open there. Shagata, I was going to ask you a question. Yes. Shagata. মানুষ যখন টাকা ট্রান্সাক্ট করতেছে এই জায়গা থেকে ওই জায়গায় নিচ্ছে ওই জায়গা থেকে ওই জায়গায় নিচ্ছে আমার দুইটা করছেন এক হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই যে ইটিং সবচেয়ে যারা বিটকয়েন কিনছেন বা যারা বিটকয়েন ট্রেড করছেন তারা আসলে আমি আমি আবার ফেরত যাব আজকে আমার আজকের স্লাইডে যেটা ছিল যে ব্লকচেইন ইজ এন ডিস্ট্রিবিউটেড ব্লকচেইন ইজ সো আপনার অ্যানোনিমিটি কিভাবে এখানে আপনি হোল্ড করছেন ধরেন আপনি আজকে যদি একটা এক্সচেঞ্জ থেকে বিটকয়েন কিনেন তাহলে আপনি আসলে কি করছেন আপনি আপনার এক্সচেঞ্জ কি বলছেন আমার জন্য একটা প্রাইভেট পাবলিক কি জেনারেট করো এবং এই প্রাইভেট পাবলিক কির এগেনস্টে যেখানে পাবলিক কি হচ্ছে আমার আইডেন্টিটি এবং প্রাইভেট কি হচ্ছে আমার সিগনেচারের জন্য আমি ব্যবহার করব সেটার এগেনস্টে আমাকে কিছু বিটকয়েন প্রোভাইড করো কিছু ফিয়াট কারেন্সির বদলে আমি এটা নিয়ে একটা ছোট সেশন নিতে পারি পুরো ফিয়াট কারেন্সি থেকে কিভাবে বিটকয়েন বিটকয়েনে সে জিনিসটা ট্রানজাক্ট হয় বাট দ্যাটস নট দ্য স্কোপ অফ ইট লেটস জাস্ট অ্যাসিউম দ্যাট দে আর এবল টু ডু ইট এবং তারা যে যে দিন শেষে যেটা হচ্ছে আপনার প্রাইভেট কি অথবা আপনার সিকিউর কি যেটা যেটাতে আপনি আপনার জিনিসপাতি ভ্যালিডেট অথবা সাইন করতে পারেন সেটা কিন্তু এক্সচেঞ্জের কাছে রয়ে যাচ্ছে তার মানে এই ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমের যে সবচেয়ে বড় সুবিধাটা ছিল সেই সুবিধাটাই আপনি একটা এক্সচেঞ্জকে দিয়ে দিচ্ছেন যেখানে আপনার পুরো জিনিসটা সেন্ট্রালাইজড হয়ে যাচ্ছে 
হ্যাকাররা কিন্তু কোনোদিন পার্সোনাল নেটওয়ার্ককে অ্যাটাক করে না আপনার পার্সোনাল পিসি কোনোদিন আপনার হ্যাকার অ্যাটাক করবে না কিন্তু অ্যাটাক করবে সেই এক্সচেঞ্জ গুলোকে যারা এক গাদা প্রাইভেট কি নিয়ে বসে আছে কোনোভাবে যদি তাদের এই প্রাইভেট কি গুলো তারা এই অ্যাক্সেস করতে পারে তাহলে কিন্তু আপনার ওই যে অ্যানোনিমিটি ছিল আপনার যে আইডেন্টিটি ছিল সেটা কম্প্রোমাইজ হয়ে গেল দিন শেষে এই জিনিসগুলোই বারবার ঘটছে কারণ যে এক্সচেঞ্জ গুলো আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই ট্রেড গুলো করছে তারা এই আইডেন্টিটি নিজেদের মাঝখানে রাখার জন্য কেপেবল না এটা বিটকয়েনের বা অথবা যে কোনো অল্টকয়েনের গোল ডেফিনেটলি ছিল না গোল ডেফিনেটলি ছিল যে আপনি আপনার সিকিউর কয়েন রাখবেন আপনি আপনার প্রাইভেট কি দরকার হলে প্রিন্ট করে কোনো লকার রেখে দিবেন যাতে কোনো ইলেকট্রনিক্যালি সেটা অ্যাক্সেস না করা যায় সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনারা শুনলে মজা পাবেন যে বিটকয়েনের যে পেপার ছিল সাতোশি নাকার মতো সেই পেপারে কিন্তু বলা আছে যে সিকিউরিটির জন্য যে আপনি আপনার প্রাইভেট কি অ্যাজ এ কিউআর কোড এবং টেক্সট প্রিন্ট করে আপনার আলমারিতে রেখে দিতে যাতে আপনি খুব সহজে সেটা ডিজিটালি অ্যাক্সেস করতে পারেন কিন্তু কেউ বাইরে থেকে সেটা অ্যাক্সেস না করতে পারে কিন্তু লাইক আই সেড যে যেভাবে মানুষ এটা না বুঝে ইনভেস্ট করছে এবং যেভাবে তারা এরকম আন নন ভ্যালিডেটেড এক্সচেঞ্জের কাছে আমি সেটা নিয়ে কথা বলবো আমি এখনো সিলেবাস যদি দেখা যায় যে এক্সচেঞ্জ গুলোকে আপনারা এভাবে মানে যারা সবাই বিলিভ করছে তারা যদি আগে ভ্যালিডেট করে বিলিভ না করে দেন দে উইল ফেক ইট আপনি আপনি চিন্তা করেন আপনি যদি একটা এক্সচেঞ্জ হন যেখানে আপনার কাছে গেজিলিয়ান অফ পিপলের প্রাইভেট কি পাবলিক কি পেয়ার আছে একটা হ্যাকার একটা ফেক করা অথবা ইজ ইট রিয়েলি হার্ড ফর ইউ টু ডু ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনার টাকাটা তো আপনি যে টাকাটা আপনি যে বিটকয়েনটা আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করছেন সেটা তো আপনি যে কোনো জায়গায় অন্য কোনো নেটওয়ার্কে চাইলেই পাঠা দিতে পারেন বলতে পারেন আমি 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 অ্যাটাকের শিকার অথবা আপনি লেজিটিমেটলি অ্যাটাক হইতেও পারেন সো আপনার একটা ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেম সিস্টেমে যখন ছোট ছোট সেন্ট্রালাইজ এলিমেন্ট আনবেন তখন কিন্তু ডেফিনেটলি আপনাকে প্রবলেম ফেস করতে হবে আমার সাজেশন হচ্ছে যদি ইফ ইউর রাইট নাও ইন টু ট্রেডিং বিটকয়েন ওনলি ট্রাস্ট দি এক্সচেঞ্জেস দ্যাট দে আর দেয়ার ফর লং টাইম and they are very trusted like coinbase uh, or uh, keep your own wallet to yourself not on your phone keep it on your laptop which is not always connected to the internet keep your private key printed in a paper or in uh, multiple uh, pieces of paper in a locker somewhere with a qr code on it so you can scan it and you should be safe from any possible hacking because your because your your private uh, key is nowhere available in the internet and that is written in the satoshi nakamoto's paper and that, that is suggested in anywhere so i think uh, uh, ignorance and the essentially negligibility is uh, negligence is a big deal here because people are really crazy to make quick money and they're just jumping on print without understanding what they're uh, consolidating to is a nice hash jara aro ache minor pool jara constantly erokom eki eki vulnerability the tara porte because tara apnar private key properly handle korte parte chena and uh, if i'm a hacker and i know je ei site er moddhe ek gada private ki public ki pair ache ami to chok bondho kore age bere attack korbo it's 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 quite it's quite common uh, quite expected to do so ebong erokom onek report ache jara jekhane exchange shudhumatro ei jinish gulake fake korche konikar question chilo bitcoin uh, i mean I, i hope that answers some of the topics that uh, some of the questions but then again there is a big nice security section on how you should store bitcoins and uh, any blockchain uh, drived uh, blockchain driven uh, currencies uh, i can take a session on it if this uh, like even fairly technical one with code if you want to <laughs> and uh, uh, konika fed those apna question chilo is bitcoin vulnerable to quantum computing somewhat yes because quantum computing is of course uh, processing inten- in- intensive than the regular one but then again the it, এটার মধ্যে আসলে কোনো ম্যাজিক নাই আমি আগে বলতেছি আপনি একটা হ্যাশ বানাইতেছেন আর আপনি হ্যাশ গেস করতেছেন তো হ্যাশ গেস করার গেমের মধ্যে আপনার প্রসেসিং পাওয়ার দিন দিন যত বাড়বে আপনি তত তার সেটাই ভালো হবেন তো এখানে আসলে আর কোনো অপটিমাইজেশন নাই আছে ডেফিনেটলি অনেকেই র্যান রেনবো টেবিল তৈরি করে এবং যে হ্যাশ অ্যালগোরিদম গুলো ব্যবহার করা হয় যেমন বিটকয়েন ব্যবহার করে আই ফরকাট আপনি কিছুটা হয়তো এজ পাবেন বাট এর থেকে বেশি পাবেন না 
আপনি আপনি যদি মাইনিং এর দিকে খেয়াল করে দেখেন রিসেন্টলি দেখবেন যে অনেক কয়েনের এখন মাইনিং অ্যালগরিদম গুলো আলাদা এবং ওই মাইনিং অ্যালগরিদম গুলো আর কিছুই না ডেফিনেটলি জাস্ট দিস এ প্রসেস অফ কেসিং দিস গেম देयर इज अ क्रिप्टोनाइट এন্ড देयर इज अदर्स আমি সবগুলো নাম হয়তো মনেও নাই বাট দেন अगेन यू कैन गो टू গুগল এন্ড সার্চ আউট অল দ্য অ্যালগরিদম লিস্ট ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই রাব্বি ভাই বলতেছিলেন যে বিটকয়েন সম্ভবত তুসিনের কোশ্চেনে বিটকয়েনের ভ্যালু বা মূল্য এখন কমতে শুরু করেছে কেন মূল্য বাড়ে এবং কমে এই জিনিসটা এগেইনস্ট আপনার কোশ্চেন ছিল যে ইটস এ ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ইটস ইউ আর ভেরি রাইট ইটস এ ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই কোশ্চেন বাট দেন अगेन এখানে ডিমান্ডটা কিসের এবং সাপ্লাইটা কিসের এটা আপনাকে বুঝতে হবে আমি এই যেহেতু কোশ্চেনটা আশরাফ ভাই করেই ফেলছেন এবং আমি মাঝখানে কথাটা বলেও ফেলছি সো আমি একটু ছোটভাবে বলে করে দেই সেটা হচ্ছে যে আপনার ডলারের এগেনস্টে বা টাকার এগেনস্টে যখন আপনি বিটকয়েন কিনেন সেটা আসলে এটাকে বলা হয় মিডিয়েশন কারেন্সি এর মানে হচ্ছে যে ধরেন আমি আশরাফ ভাইকে দশ টাকা দিব আমি ডিসাইড করলাম আশরাফ ভাইকে দশ টাকা দেওয়ার বদলে আমি আশরাফ ভাইকে দশ টাকার বিটকয়েন ইকুই ভ্যালেন্ট দিব এর কারণ হচ্ছে বিটকয়েনের ট্রানজাকশন ফি কম ধরে নিলাম ফিজিক্যালি দশ টাকা দিতে হলে আমাকে ওনাকে যে ট্রানজাকশনটা আপনাকে ফিটা আমাকে দিতে হইতো সেটা অনেক বেশি তো আমি বিটকয়েন চুজ করলাম তো এখন আমার এই দশ টাকা ইকুইভ্যালেন্ট বিটকয়েন আশরাফ ভাইকে ট্রান্সফার করার জন্য বিটকয়েন চ্যানেলের কিছু একটা অ্যামাউন্ট অফ বিটকয়েন কিন্তু বিজি থাকবে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম এই যে মিডিয়েশন এই যে ডিমান্ডটা তৈরি করলাম আমি একটা বিটকয়েন ব্যবহার করার এই অ্যাজ এ মিডিয়েশন কারেন্সি এই জিনিসটা ড্রাইভ করে বিটকয়েনের ভ্যালুর উপর সো যত বেশি ডিমান্ড আছে ইট ইস জাস্ট ওয়ান অফ দ্য সিঙ্গেল ফ্যাক্টরস বিকজ দেয়ার আর মাল্টিপল ফ্যাক্টরস সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ওয়ান সো এই যে টাকা ট্রান্সফার করার যে ডিমান্ডটা এই ডিমান্ডটা এসেনশিয়ালি এবং এই মিডিয়েশন কারেন্সি যে ডিমান্ডটা যত ডিমান্ড বাড়বে ডেফিনেটলি ইউ নো দ্য প্রাইস উইল গো আপ অ্যান্ড যখন ডিমান্ড কমবে দ্য প্রাইস উইল গো ডাউন সো রাবিউল ভাই রাবি ভাই আপনি অ্যাকচুয়ালি ইউ আর ভেরি রাইট ইস ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কশাস বাট হোয়াট ডিমান্ড অ্যান্ড হোয়াট সাপ্লাই আই ক্যান অলসো টক অ্যাবাউট ইট ইফ ইউ গ্যাস ওয়ান্ট যে এসেনশিয়ালি কীভাবে বিটকয়েনের ভ্যালু বাড়ে কমে এবং কে এই মার্কেট ক্যাপ হিসাব করে বাট দ্যাটস অফকোর্স not the scope of today ekhane aro ekjon already bolchen je nurujjaman bhai bolchilen je 5 meter break now jay kina matha mota gorom hoye geche i think we should stop amar ami motamoti pray 40 50 meter moto kotha bole felchi ebong amar ajker target chilo dui ta jeta ami already achieve kore felchi seta hocche proof of concept ebong distributed consensus ne kotha bola ebong apnader jodi oi dui ta topic ne kono question thake tahole amake jiggesh korte paren আর আদারওয়াইজ আই উইল ফিনিশ অ্যান্ড আই উইল লেট আশরাফ ভাই হ্যাভ দ্য লেক্স আওয়ার্স অ্যান্ড বিকজ এভরিবাডি নিজ টু স্লিপ টু অ্যান্ড ইয়া আই থিঙ্ক দ্যাটস আ দ্যাটস আ গুড ডিসিশন অ্যান্ড নেক্সটে আমরা কথা বলবো আগে বলেছি বিটকয়েন ব্লক চেন ভেরিফিকেশন ব্লক ভেরিফিকেশন এবং অন্যান্য যেসব কোয়েশ্চেন থাকে আমি আর বেসিক্যালি হয়তো দুটা সেশন লাগবে পুরো জিনিসটা কমপ্লিট করতে uh manages private keys if the private keys falls past phase uh no pri- pri- private keys not past phase bhaiya uh, yes we also need to know bitcoin prices may okay what is the difference in proof of work and proof of stake oh konika thanks for actually looking at the slides <laughs> uh, proof of work is essentially uh ekta blockchain er uh ভ্যালিডিটি সরি একটা ব্লক চেনের ওই যে বললাম যে ফুল অ্যালগরিদমটা আপনি একটা ননস থেকে সবচেয়ে ছোট হ্যাশটা জেনারেট করবেন এখানে প্রুফ অফ ওয়ার্ক হচ্ছে আপনি এটার এগেনস্টে কাজ করেছেন আর প্রুফ অফ স্টেক হচ্ছে এক্স্যাক্টলি দি অপোজিট আপনি যদি এই একই জিনিসটা অন্য কাউকে দিয়ে করান এবং আপনি বিশ্বাস করেন যে তারা আপনাকে ছোট একটা অ্যামাউন্ট অফ কাজ জেনারেট করে দেবে দেন ইউ আর নট ডুইং আ প্রুফ অফ ওয়ার্ক ইউ আর গোয়িং ফর আ প্রুফ অফ স্টেক আমি আপনাকে প্রুফ অফ স্টেকে একটা সুন্দর এক্সাম্পল নেক্সট সেশনে দেখাবো আমি এটা নোট করে রাখলাম নাইস কোয়েশ্চেন থ্যাংক ইউ সো মাচ So thank you everybody and thanks for all the questions. I mean Jani it is very confusing. It has been very confusing even for me but uh, I will try my best to explain more and more with time. So please welcome Ashraf bhai he's our, he's our uh, uh, next uh, session as uh, uh, conductor and uh, I'll leave it to Madhi bhai. Okay. Okay, okay thank you um, Pratik um, Ashraf bhai sunte pachhen. Ha sunte pachhi. Thank you, Shagata, 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 Shagata,
আলোচনা আজকে আমি মূলত কথা বলবো টেন এক্স প্রোগ্রামার নিয়ে আপনারা আপনার কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না আচ্ছা দাঁড়ান আমি স্ক্রিন শেয়ার অফ করে দিচ্ছি আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার করছেন হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ার করেছি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না আমার দুইটা লোকেশন থেকে ইয়া লগ ইন করা অ্যাকচুয়ালি মোবাইল এবং ডেস্কটপ একটা স্ক্রিনে একটা দেখবেন যে আপনি স্ক্রিন শেয়ার করা আছে কোনটাতে স্ক্রিন শেয়ার করা আমি একটা একটাকে প্রেজেন্টেড হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি ঠিক আছে এবার দেখা যাচ্ছে কিন্তু আপনি হচ্ছে যে ইয়েটা বন্ধ করে দেন হ্যাঙ্গআউটের যে ইয়ে ইন্টারেস্টেড উইটারে বন্ধ করে দেন হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এবার হ্যাঁ ওকে ফাইন সবার শেষে ওপেন করেন কারণ আপনার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পরে একসাথে করেছি অনেকদিন ধরে অনেক কথা হচ্ছে তো এটা নিয়ে আসলে সহজ ভাষায় শুধু টেন এক্স প্রোগ্রামার কথা শুনলে মনে হয় যে নিশ্চয়ই প্রোগ্রামারের বেতন দশ গুণ অথবা প্রোগ্রামার হয়তো মানে এক লাইনে জায়গা দশ লাইন করলে এরকম একটা ধারণা তো এটা নিয়ে টেকনিক্যাল কমিটি ডেভেলপার কমিটিতে অনেক আলোচনা হচ্ছে ইভেন আমরা কর্পোরেট অনেক বড় বড় কনফারেন্স বা বোর্ড মিটিং যখন থাকি তখন এই আলোচনাগুলো আসতেছে কেউ একজন সম্ভবত মুড করলে ভালো হয় কোন একজনের ইকো হচ্ছে সামনে ওকে অল গুড নাও তো কতটুকু বাস্তব আমি আজকে এজেন্ট দিয়ে শুরু করি বেসিক্যালি আমি টেন এক্স প্রোগ্রামারের ধারণা প্রচলিত ধারণা বর্তমান ধারণা গুলো একটু করার চেষ্টা করব তারপরে আলোচনা করি তাহলে এক্স আসলে জিনিসটা কি এটা কি নাম্বার অফ লাইন অফ কোড মানে ধরেন যে একটা ডেভেলপার হয়তো আমরা যদি এক্স ফ্যাক্টর ধরি একজন যদি এক লাইন কোড লেখে তাহলে কি কারণ লাইন খুব বেশি লেখাটা আসলে ক্রেডিটের ব্যাপার না যত কম লাইন লেখা যায় ততই ভালো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্স ফ্যাক্টরে নাম্বার অফ লাইন অফ কোড ইজিলি এক্সপ্লোর করে দিতে পারি আরেকটা হচ্ছে নাম্বার অফ ফিচার ওকে ফাইন তো একজন প্রোগ্রামার একটা ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে ফ্লেক্সিবিলিটি বাজেটের ব্যাপারও আছে যে একটা প্রজেক্ট একটা ডেভেলপার মাল্টিপিলিয়ন ডলার প্রজেক্টে কাজ করলো সেটাই কি টেন এক্স এর ইন্ডিকেটার কিনা সেটা হতেও পারে না হতে পারে তবে সাধারণত হাই বেজেট প্রজেক্ট গুলোতে অনেক ধরনের কোয়ালিটি কনস্টেন্ট থাকে অনেক ধরনের কমপ্লেন্স থাকে 
তো সেই ক্ষেত্রে টেন এক্স ডেভেলপার বড় বাজেটের প্রজেক্টে থাকলে আমরা বলতেও পারি নাও বলতে পারি তাহলে আর একটু ভালোভাবে চিন্তা করি এখন আমরা যে যুগটা আছে এখন আমরা সবাই ওই স্লাইড শোটা অন করবেন স্লাইড শো অন করা আছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আমরা তো স্লাইড শোতে দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা লেট মি লগ ইন এটা আগে আপনার স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু স্লাইড শোতে না ওটা পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড শোতে না আমার স্লাইড শো স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে হুম হুম স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু স্লাইড শোটা অন করা নাই এটা বলতেছিলাম আমি দেখা যাচ্ছে যেটা বলতেছিলাম যে কিছুটা আড্ডা স্টাইল কথা বলতে পছন্দ করি আর এর মধ্যে কারো যদি কোন কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন যেই অংশে বলছিলাম আর কি যে আজ থেকে ধরেন তিরিশ বছর আগে যারা আমাদের আগের জেনারেশন প্রোগ্রামার ছিলেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে তারা বড় মেইন ফ্রেম কম্পিউটারের জন্য কোড লিখতেন সি প্রোগ্রামিং এ বা সি প্লাস প্লাস এ খুব জটিল কিছু অঙ্ক ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাকাউন্টিং এর কিছু কিছু সলিউশন তারা করতেন তো সেটা দশ বছর আগের মানে তিরিশ বছর আগের ইয়ে ছিল যে টেন এক্স প্রোগ্রামার বলতে যেটা বোঝানো হতো সেই সময়ের ডেফিনেশনটা ডিফারেন্ট ছিল যে এক অর্থে মানে খুব সিম্প তখন অনেক প্রবলেম এখনকার তুলনায় অনেক সিম্পল সিম্পল প্রবলেম ছিল এখনকার মতো ডিস্ট্রিবিউটেড কমপ্লেক্স ইকো সিস্টেম ছিল না অনেক সিম্পল সিস্টেম নিয়ে কাজ করতেন লেস সিকিউরিটি রিস্ক তখন খুব বেশি সিকিউরিটি প্রবলেমও ছিল না যেখানে এখনকার যারা টেন এক্স ডেভেলপার বা খুব হাই প্রোডাকটিভ ডেভেলপার আমরা যাদের বলি তারা অনেক কমপ্লেক্স রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে কাজ করে অনেক স্কেলিবিটি রিকোয়ারমেন্টস থাকে সিকিউরিটি কনসার্ন থাকে তো যার কারণে একসময় যেই ইয়েটা ছিল প্রোগ্রামটা খুব ভালো প্রোগ্রাম যেমন ড্যানিস রিচির কথা আমরা জানি কেন থমসন এর কথা জানি যে ওনারা ইউনিক্স এর জন্য সি প্রোগ্রাম লিখে লিখে গেছে লেজেন্ডারি প্রোগ্রামার মেধা দিক থেকে কোনো দিক থেকে তারা কম তো নাই তারা মানে কম্পিউটার জগতের ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছে এবং ইয়ে তারা সি ইউনিক্স বানানোর জন্য সি প্রোগ্রামিং ইউজ করেছে এবং সেই সি তারা ডেভেলপ করেছে সি তে বাট এখন যেটা হয়েছে এখন আগের মতো এত সিম্পলার ইয়েগুলো থাকে না মানে সিম্পলার বলতে বলছি যে বিজনেস ডোমেন এর কন্টেক্সটে যে এখনকার বিজনেস গুলো অনেক বেশি কমপ্লেক্স সিকিউরিটি হ্যাকার ব্লক বিটকয়েন বলেন অ্যামাজন বলেন ফেসবুক বলেন হাজার হাজার প্রতিদিন পেটাবাইটস অফ ডেটা ইজ বিং জেনারেটেড তো যার কারণে এখনকার যারা প্রোগ্রামার তাদের শুধু খুব ভালো প্রোগ্রামার হলেই হয় না তাদেরকে আরো কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় সাবধান থাকতে হয় জানতে হয় তো সেই জিনিসগুলাই আমি একটু একটু করে আলোচনা করবো আর কি তো আমি আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছি আমি একটু কোয়েশ্চেনটা দেখিনি মনে হয় যে স্লাইডটা ফুল স্ক্রিন করে দিলে সবার জন্য সুবিধা হয় गुड सुविधाइजेमे এবং আমি যেটা দেখলাম যে ইভেন আমাদের বাংলাদেশেও অনেক প্রজেক্ট আমি দেখলাম 
যে তারা নিজেরা প্রোগ্রাম প্রোগ্রামার তারা নিজেরা সফটওয়্যার বানাচ্ছে কিন্তু তারা নিজেরা কিন্তু সফটওয়্যার ইউজ করেন না অনেক কিছু তারা ম্যানুয়ালি কাজ করেন এই একটা ধরেন আপনার একটা ফাইল কপি থেকে শুরু করে আপনার একটা কম্প্রেশন সফটওয়্যার থেকে শুরু করে বা কি বলে আপনাকে এনক্রিপশন বলেন ইয়া করেন তো অনেক অনেক ধরনের কাজ আছে তারা ম্যানুয়ালি করে কপি পেস্ট এর কাজ বলেন বা ধরেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় हिडेन <laughs> चेस्टाइल्स प्रोडक्शन सार्वर प्रत्येके भोट देम डिसन मार्केट डेटाबेस <laughs> प्रत्येक ভালো কোড বেস থাকে ভালো ডেভেলপার কমিটি কন্ট্রিবিউট করে রিলেটিভলি স্টেবল কোড আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে এর মধ্যে কোনো क्वेश्चन থাকলে আপনি বলতে পারেন যদিও আমি জিনিসটা একটু আড্ডা আড্ডা স্টাইলেই করতে যাচ্ছি খুব ভারী কি আলোচনা হচ্ছে আসলে এটা অনেক একটা ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন যে আমরা আমাদের বাংলাদেশ থেকে ডেভেলপার বাংলাদেশের সফটওয়্যার কমিউনিটি এখন আস্তে আস্তে গ্রো করছে এখানে একটা ভিশনারি একটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখা যায় আসলে আমাদের গ্যাপ গুলো কোথায় কেন আমাদের সফটওয়্যার টিম গুলো বা আমাদের সফটওয়্যার প্রজেক্ট গুলো ফেল করছে তো সেই জিনিসগুলো একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ আলোচনা করতে আছে কারণ আমি নিজেও জানতে চাই আসলে কারণ এই ব্যাপারে আমার নিজের সব কিউসিটি আছে কারণ ফরচুনেটলি আমি হয়তো অনেক ভালো টিমের সাথে কাজ করেছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা এক্সপেকটেশনে চেয়ে চাও অ্যাকসেপ্ট করেছি কিছু কিছু জায়গায় ফেলও করেছি তো আপনাদের দিক থেকেও কিছু আলোচনা হলে ভালো হয় তিন নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে যে দে কন্টিনিউয়াসলি রাইট বিউটিফুল ইঞ্জিনিয়ার কোড সো বেসিক্যালি 
এটা একটা ছোট খাটো কিছু গল্প বলি আমি একটা প্রজেক্টে কাজ করেছি এটা মোটামুটি 70 75 মিলিয়ন ইউজার বেস হ্যান্ডেল করে খুব একটা কমপ্লেক্স ইকোসিস্টেম ইউজার আইডেন্টিটি প্রোফাইল ম্যানেজ করা এরকম কো অনেকগুলাই আছে তো যেটা দেখা গেছে যে সেইখানে অনেক শুরুর দিকে কিছু প্রোটোটাইপ কোড দিয়ে শুরু হয়েছে পরে আস্তে আস্তে এই কোডটা কমপ্লেক্সের দিকে গিয়েছে এবং একটা পর্যায়ে তারা মানে চিন্তা করলো যে 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 কোড যেভাবে আছে সেভাবে চলুক কিন্তু এইভাবে খুব বেশি মেইনটেনেন্সের দিকে যাবে বা খুব বেশি অপটিমাইজেশনের দিকে যাবে না এবং শুধু এইটা একটা না আমি মিনিমাম আরো পাঁচ থেকে সাতটা প্রজেক্টে দেখেছি যেখানে প্রজেক্টটা শুরু হয়েছে প্রোটোটাইপ কোড দিয়ে কিন্তু পরবর্তীতে প্রজেক্টটাকে যে লিটারেলি অপটিমাইজ কোড বেস ও পি বা অন্যান্য যে প্রিন্সিপালগুলো মেনটেন করা দরকার সেগুলি কিন্তু করা হয়নি এবং আলটিমেটলি একটা পর্যায়ে প্রজেক্টগুলো ক্র্যাশ করে বা ইয়া করে সো এর এই ক্ষেত্রে যেমন ভালো কোড লেখা বা কন্টিনিউসলি একটু আগে যেটা বললাম যে দে কন্টিনিউসলি আগে স্ক্রিনে যেটা বললাম দে কন্টিনিউসলি রাইট বিউটিফুল ইন জেট কোড সো আপনার কোড যখন এনাফ কোড কভারেজ থাকবে আপনার কোড যখন এনাফ রেসিলেন্সি থাকবে আমি যেটাকে একটা নাম দিয়েছি যে রেসিলেন্সি রেসিলেন্ট আর্কিটেকচার অর্থাৎ আমি যে কোড গুলো লিখছি আমি যে কোনো মুহূর্তে নতুন ফিচার আসলো আমি এটা ভেঙে ফেলতে বা নতুন করে ডিজাইন করতে যেন আমি ভয় না পাই তো এটা যে কোনো জায়গায় যেতে পারে যে কোনো পর্যায়ে আসতে পারে নতুন বাগ ইস্যু আসতে পারে আর সাধারণত আপনার বড় আকারের লার্জ এই ইকোসিস্টেম গুলোতে আপনার মাল্টিপল এনভারনমেন্ট থাকে ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্ট স্টেজিং এনভারনমেন্ট ইউটি এনভারনমেন্ট তারপর প্রোডাকশন এনভারনমেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে যদি কোড এরাফ রেজিলেন্ট আর্কিটেক আর্কিটেকচার করা হয় তাহলে কিন্তু এটা খুব ভালোভাবে আগানো যায় আচ্ছা আমি অনেক বক বক করলাম এবার আপনাদের কাছ থেকে একটা জিনিস জানতে চাই আপনারা অনেকেই টেকনোলজি নিয়ে কাজ করেছেন অনেকে অনেকে দীর্ঘদিন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাথে জড়িত অনেক ডিজাইন প্যাটার্ন ইয়ে করেছেন অ্যালগোদম নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন স্বাগত আজকে ব্লক চেনের কথা বললেন এই ব্লক চেনের এই ইকোসিস্টেম তৈরি করতে অনেক ধরনের প্যাটার্ন প্রিন্সিপাল ইত্যাদি ইত্যাদি ফলো করেই করা হয়েছে আপনাদের পয়েন্ট অফ ভিউতে সব বা আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন প্রিন্সিপাল বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্ন বা অ্যালগোদম কোনটা ছোট একটা ছোট ছোট একটা কুইক ভোটের আয়োজন করি দেখি আমাদের কমিউনিটির যারা দেখছেন তাদের মন্তব্য আমাদের মাইক্রোসফট টেকনিক্যাল কমিউনিটির লিডার যারা আছেন বা পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন তারা কি বলেন কোন অ্যালগোদমটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের জন্য বা কোন অ্যালগোদম কোন ডিজাইন প্যাটার্ন অথবা কোন সফটওয়্যার প্রিন্সিপাল আমি দুই তিন মিনিটের জন্য একটু অফ যাব আপনারা এটা নিয়ে একটা ছোটখাটো আলোচনা করতে পারেন বা আপনারা নিজের মন্তব্য দিতে পারেন মেয়েদে ভাই শুরু করেন হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো তারা বলতে পারেন তার তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন প্রিন্সিপালটা আসলে তার লাইফ চেঞ্জ করে দিয়েছে সেটা কি আপনি ডিজাইন প্রিন্সিপাল এর কথা বলতেছেন নাকি আপনাদেরকে <laughs> আমার <laughs> 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 
সেটা আমার কাছে পারফেক্ট মনে হয়েছে এছাড়াও অনেক আছে ইন্ডিয়ান টাইম মনে পড়তেছে না আমি চিন্তা করতে থাকি কারণ <laughs> তারপরে বলা হচ্ছে আমি নিজে পার্সোনাল ফ্যান এবং পার্সোনালি অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করি কিন্তু সেখানে দেখাচ্ছে আমার একটা গ্রাফ বিল করতে গিয়ে আমি যদি ডে ওয়ান থেকে প্রথমে যদি রেড রেড দিয়ে শুরু করতে থাকি তাহলে আমার মনে হয় দিনের নাইনটি পার্সেন্ট রেড কভার করতে যাবে হোয়ারেস I don't have any intention to have any functionality as of now, but rather than I love to have a domain model to establish. So, the initial design of the project was built, so we built an object graph, we built an experiment test drive, so we built an experiment test drive. So, we built an experiment test drive, so we built an experiment test drive. প্রতিদিনের ভাত মাসের মতো হয়ে গেছে কথা দুইজন বললেন এটা খুব ভালো দুইটা মানে একটা প্যাটার্ন সিকিউরেস হচ্ছে যে বেসিক্যালি আপনার রেসপন্সিবিলিটি কোয়ারি এবং আমি কিছু ছোট খাটো গল্প বলি গল্পগুলা মজা লাগবে রিসেন্টলি আমি এখন ফিনান্সিয়াল একটা সেক্টরে আছি তো এখানে জয়েন করার পরে এই সংক্রান্ত অনেক সুপারস্টার কিছু ডেভেলপারের সাথে আলোচনা কথা বলতে মানে ইয়ে হল হলো আর কি সুযোগ হলো এর মধ্যে একটা গল্প বলি সে কিছুদিন আগে একটা ইয়ে হলো যে ওদের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম আছে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে যে আপনার এটা একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অনলাইন এফ এক্স ট্রেডিং যেটা বলে ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং থেকে শুরু করে অনেক ধরনের ট্রেডিং ট্রানজাকশন হয় এবং ওই ট্রানজাকশনের উপর ভিত্তি করে ট্রেড গুলা বা ওই ট্রানজাকশনের ডেটার উপরে ভিত্তি করে ডিসিশন নিয়ে ট্রেডিং গুলা হয় আগে যেটা ছিল যে অনেক মানুষ এখানে থাকতো কাগজ কলমে হিসাব নিকাশ করে ট্রেডিং গুলো করতো কেউ ক্রেডিট করতে হ্যাঁ এই জায়গায় ইনভেস্ট করা যাবে এই জায়গায় ট্রানজাকশন করা যাবে এই ভাবে মানে ব্যবসা গুলো হতো ব্যাংক গুলো করতো এখন যেটা হচ্ছে কম্পিউটার এত দ্রুত প্রসেস করে যে যার কারণে মানুষ আর কুলাই উঠতে পারতেছে না পুরো জিনিসটা কম্পিউটারের দিকে চলে গেছে এবং এতে যেটা হয়েছে যে আর সময় আপনার মাইক্রোসফট গুগলের মতো বড় বড় কোম্পানি গুলো খুব বড় বড় ডেভেলপার নেওয়ার জন্য মানে লেগে থাকতো এখনো আছে ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে মানে সি এর যে ইকুয়াল ইকুয়াল সাইন বলে নট ইকুয়াল সাইন বসাই দিল তো এটা এটার ফলাফল হলো ভয়াবহ অনেকগুলা 
পাইপলাইন থাকে লাইফ সাইকেল থাকে টেস্টিং থাকে সামিল হওয়া ভুলটা হয়ে গেল কিন্তু একটা মানে অপারেটরের জন্য প্রায় আঠাশ মিলিয়ন ডলার হওয়া গেল আপনি একটু সার্চ দিলেও পাবেন ইন্টারনেটে তো এই রকম বিষয়টা আমাদের মানে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যে কাজগুলো করি মানে আমাদের যখন আমি প্রোগ্রামিং করতাম বা ইয়ে করতাম বাবা মা বুঝতো না যে আসলে কি করে সারাদিন কম্পিউটারে বা এখনো আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজনের কাছে মনে যায় আর এটা আর কি টাইপ কম্পিউটার টাইপ করা তার কিছু না কিন্তু দিস ইজ এ সিরিয়াস বিজনেস এবং ইট ক্যান চেঞ্জ নট অনলি আওয়ার লাইফ ইট অলসো ক্যান ডাইরেক্টলি হ্যাভ এ ইম্প্যাক্ট অন বাস মেজরিটি অফ পিপল মানে এখন আগে যেমন শৌখিন কারণে মানুষ কম্পিউটার ইউজ করতো বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো ইউজ করতো এখন কিন্তু আপনার হেলথ কেয়ার থেকে শুরু করে সব জায়গায় কম্পিউটার চলে আসছে প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের লাইফে পার্ট হয়ে গেছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা প্রোগ্রামার একটা বড় একটা ভূমিকা পালন করি এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে যা যা করতে যেই কাজগুলো করছি বা যেই যতটুকু আমরা কোয়ালিটি মিট করতে চাই সেই জিনিসগুলো আসলে অনেক গুরুত্ব নিয়ে দেখা উচিত যাই হোক প্রশ্নে ফিরে যাই একজন বললেন সিকিউরিস এর কথা এম মডেল ভিউ ভিউ মডেল হ্যাঁ এটাও একটা ভালো ভালো একটা প্যাটার্ন সিলভার লাইক যুগে খুব পপুলার ছিল এখন স্পাতে সম্ভবত বেশ ইয়া হয় বেশ জনপ্রিয় হয়েছে আপনি যেমন চিন্তা করতে পারেন যে আপনি কি খুব ম্যাসিভ স্কেল এর ডেটা প্রসেস করতে চান কিনা আপনি কি অনেক ম্যাসিভ স্কেলে ইউজার এক্সেস করতে চান কিনা যেমন স্বাগত ভাই অ্যামাজনে আছে অ্যামাজনের একটা এক্সপিরিয়েন্স উনি মানে সবাই জানে যে ওনার ওরা যখন ম্যাসিভ অনলাইন রিটেলার ওদের পেজ লোড মাত্র মানে সম্ভবত সাতশো বা আটশো মিলি সেকেন্ডের কারণে ওদের মানে কয়েক মিলিয়ন ডলার লস হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে পারফরমেন্স একটা বড় ব্যাপার ছিল স্কেলের ব্যাপার ছিল এবং এই ক্লাউড কম্পিউটিং এর জনপ্রিয়তার পেছনে কিন্তু বা উদ্ভাবনের মেইন কারণ ছিল কিন্তু অ্যামাজন ওদের ব্ল্যাক ফাইফ্রো আইডিতে দেখা যেত যে সিঙ্গেল ফিউ ডেজ ওরা দে মেক হিউজ মিলিয়ন অফ ডলার এবং ওই সময় তাদের হাজার হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন কম্পিউটার অ্যালোকেট করা লাগতো এই সেলটা এনসিওর করার জন্য পরে দেখা যাচ্ছে আমাদের আরেকজন বন্ধু আছে সৈকত ও অ্যামাজনে আছে ও এই গল্পটা বলছিল আর কি তো পরে দেখা যায় সারা বছর এই ব্ল্যাক ফ্লাইডে চলে যাওয়ার পর সারা বছর এই কম্পিউটার গুলো বেকার পড়ে থাকতো ওরা যদি এক একটা কম্পিউটার পার ডে ফিউ সেন্টও সেল করে তাও দে ক্যান মেক লস অফ মানি তো এখানে আসলে ইনোভেশনে চলে আসে স্কেল এবিলিটির ব্যাপারটা চলে আসে আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স আমি বলতে পারি আমি কিছুদিন আগে একটা সিস্টেম ডিজাইন করেছিলাম যেটা আপনার পার ডে আপনার ফিউ বিলিয়নস অফ ট্রানজাকশন দরকার ছিল মানে মানে ইউজার অ্যাক্টিভিটি রাইট করা দরকার ছিল হ্যাডুপ ইনিশিয়ালি শুরু করেছিলাম মানে চিন্তা করেছিলাম কিন্তু হ্যাডুপের কিছু লিমিটেশন ছিল আমার মানে মেইন প্রবলেমটা সলভ করার দরকার ছিল যে আমি লিটারেলি আই ক্যান রাইট মিলিয়ন অফ লাইক স্টোরেজ রেকর্ডস কনক্রেটলি লাইক নিয়ার কনক্রেটলি তো সেই ক্ষেত্রে যেটা তখন আমরা এজুর ইউজ করতেছিলাম তো এজুরে দেখা গেছে যে একটা সুবিধা ছিল ওদের এখনো আছে সেটা হচ্ছে যে পার্টিশন লিমিট দিয়ে দেয় ডিসিশন টু মেক ইট হ্যাপেন এবং ইভেন্টুয়ালি দেখা যাচ্ছে আমরা এই এই প্রজেক্টটাতে সাকসেসফুল হয়েছিলাম আর একটা স্কেল প্রবলেম ফিক্স আমরা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা সিস্টেমে কাজ করছিলাম যেখানে মানে ওথ কনজিউমার ছিল এক একটা ওথ কনজিউমারের আন্ডারে আপনার মিলিয়নস অফ টোকেন জেনারেট হচ্ছে মানে যেটা খুব পপুলার কনজিউমার তার আন্ডারে মিলিয়ন টোকেন জেনারেট হচ্ছে তাহলে এখন সেই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করা যায় কারণ দেখা যাচ্ছে যখন ওথ কনজিউমার কোন ডাটা আপডেট হচ্ছিল এবং ওথ কনজিউমার সামিল হওয়ার টোকেন গুলোর সাথে কানেক্টেড ছিল লিগেসি সিস্টেম তো তখন এখন আমি এটাকে ইনভাইট করব কিভাবে কারণ যখন আমি ওথ কনজিউমার কে আপডেট করছি তখন বাকি টোকেন গুলোকে কিন্তু ইনভাইট করতে হবে তো এই জিনিসটা কিভাবে করা যায় তো 
তখন আমি চিন্তা করলাম যে ওকে ফাইন যেহেতু এটার সাথে একটা কানেক্টেড আছে তাহলে আমি একটা কাজ করি এল ওয়ান বা এল টু লেভেলের একটা ক্যাশ এর মধ্যে আমি একটা ভার্সন মেনটেন করি এবং যখন এই টোকেন গুলো ক্যাশ জেনারেট হবে তখন সে ভার্সন হিসেবে রেখে দিবে তো যখন এই টোকেন মানে কনজিউমার আপডেট হচ্ছে তখন ভার্সন আপডেট করে দিচ্ছে ওই লোকাল ক্যাশে তো যখন ভার্সন আপডেট হয়ে যাচ্ছে তখন তো অটোমেটিকালি আপনার বাকি টোকেন গুলো দেখবে যে নতুন ভার্সন তার মানে আগের যে ডাটা গুলো আগের যে ক্যাশ গুলো সেগুলো অবসলিট হয়ে যাবে নতুন ভার্সন তৈরি হবে ডাটা গুলো রিফ্রেশ হয়ে যাবে তো এই প্রবলেমটা যেটা আইডিয়ালি আট থেকে দশ মিনিট সময় লাগতো ওইটা তিনশো তিনশো মিলি সেকেন্ডের কম ইয়ের মধ্যে আমরা নিয়ে আসছিলাম প্রসেস টাইম এইরকম আরেকটা সলিউশন তো স্কেলেবিলিটির আসলে কোন গ্লোবাল কোন ফর্মুলা নেই যে হাউ ইউ সলভ ইট অফকোর্স দেয়ার আর ফিউ কমন প্র্যাকটিস আপনার ক্লাউড পাস গো হরিজন্টাল নো স্কুয়েল গো হরিজন্টাল এগুলি কিছু কমন প্র্যাকটিস আছে যেটা আমরা মেনটেন করি কিন্তু তার অর্থ এই না যে সবসময় আমরা নো স্কুলে যাইতেই হবে এই সিলভার বুলে সবসময় আমাদেরকে গো হরিজন্টাল ওয়েব প্লাস্টারে যেতে হবে এমন না তো আমি এরপরে যদি সুযোগ পাই আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো যে একটা লার্জ স্কেল সিস্টেম ডেভেলপ করতে গেলে কমপ্লেক্স একটা ইকো সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন ইকো সিস্টেম ডেভেলপ করতে গেলে আমাদের মোটামুটি পঁচিশ থেকে তিরিশ ধরনের ডিফারেন্ট স্টোরেজ এবং অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফর্মের উপর ডিপেন্ডেন্ট হতে হয় এবং প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে আলাদা আলাদা স্টোরেজ আছে স্পেশালিটি আছে আমাদের দেশে খুব কম প্র্যাকটিস হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড এস পি ডটেড ব্যাক এন্ড এস সিকুয়েল সার্ভার দ্যাটস ইট কিন্তু আসলে রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইটস ডিফারেন্ট আর টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি এত ম্যাচুর হচ্ছে যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন স্পেশালিটি স্পেশাল প্রবলেম স্পেশাল সলিউশন আসতেছে যেমন ধরেন আগে ছিল আপনার সিকুয়েল সার্ভার এরপরে আসলো যে কি ভ্যালু পেয়ার যেটা খুব মানে এক্সট্রিমলি ফাস্ট প্রসেস করবে কিন্তু এটা সমস্যা হচ্ছে এটা প্রসেসিং কোয়ারি করার ক্যাপাবিলিটি নাই এখন দেখা যাচ্ছে যে এজুরো এজুর প্ল্যাটফর্ম এমন সিকুয়েল প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আসলো যেখানে আসলে কিছুটা কোয়ারিও করা যাবে এবং ওইটা ম্যাচিং করতে করতে দেখা যায় সিকুয়েলের মতোই এক ধরনের কোয়ারি নিয়ে আসতে নিয়ে আসতে পারে তো একটা হচ্ছে যে এই টেনিক্স প্রোগ্রামারদের মতো আপনাকে বেস্ট টুল এবং প্ল্যাটফর্ম গুলো ইউজ করতে হবে দুই হচ্ছে যে রিয়েলি ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইন এ ভেরি কিন ওয়ে হাউ ইউ ক্যান ইউনিকলি সলভ দ্য প্রবলেম আমি এখানে একটা ছোট জিনিস কন্ট্রিবিউট করি সিন্স ইউ আর টকিং अबाउट Amazon Uh, that story uh, that story that actually brought back aws is essentially not that one i mean it has it has a better bola hoychilo ebong amader orientation e aws er pichone arekta modher story ache and that actually involves bezos okay. right away so uh, and uh, uh, shobai uh, uh, the common consensus is among eta amar ek german colleague bolchilo je they wanted to reuse their pcs uh, they wanted to reuse their pcs but it's a it's it's a, it's not essentially uh, uh, the that exact same scenario je ora first seta chaichilo seta hocche je they wanted to use the pcs for themselves because like dekha jeto je amazon er ekono dui ta legacy network ache oder ora mane ora to scale korche literally omanushik bhabe to shuru dikhe oder network structure etoto bhalo chilo na to dekha jeto je ekjon developer jodi ekta resource chaito tare oi rack ta theke ekta 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 simple workstation dite khobor a jeto so that was the first problem that they wanted to solve through aws and then they thought okay fine we solved it for ourselves why don't we sell it so ebong eta ekta specific ekta christmas event er pore ei jinish ta tader mathay aschilo so that's one point and the second point is ekhane amazon er ekta common acronym hocche eta ora bole amazon scale and the, what they mean with the word amazon scale is ami just ekta simple example dibo আপনাদের মধ্যে আপনারা পৃথিবীর প্রথম তিনটা ডাটাবেজ এর নাম যদি আপনাকে বলতে বলি যেটা সিকুয়েল ড্রিভেন ডেটাবেজ তাহলে প্রথম তিনটা ডেটাবেজ এর নাম এখানে কি হবে এম সিকুয়েল ফার্স্ট এম এস সিকুয়েল ফার্স্ট দ্যাট देयर शुड बी ओराकल देयर शुड बी माय सिकुअल অর পোস্টগ্রেস নাও পোস্টগ্রেস ইজ রিয়েলি ওয়ান অফ দ্য ইয়া ওরাকল সিকুয়েল পোস্টগ্রেস ইউ গাইস উইল বি সারপ্রাইজ টু নো যে ওরাকল মেকস এ স্পেশাল ভার্সন ফর অ্যামাজন বিকজ and it's it is said by amazon that oracle doesn't work in amazon scale and uh, by this may by this may which which we are called the rolling stone uh, uh, or, uh, amazon will leave uh, oracle completely because it is not scaling the way amazon is scaling oracle 
so i mean uh, i'm just i'm just pointing to the fact uh, the, i mean the, the, i'm just totally trying to add, add to the fact that there is actually no silver bullet uh, or actually no silver bullet uh, to be actually handle scales so exactly when you are actually writing uh, software for such big scale you better use the for the last bit of your brain to figure out something and sometimes exactly. the, the solutions are really simple yeah yeah the scaling problem site high scalability so, or a Facebook take a sugar, you to take a sugar, all the shop will cite a scalability near Alasan Gram. It put the correct article for a city that will see a Ramana Evolve. Put the Gram shock to Jay. Man, really, I'm an actor solution that I answer it uniquely Tadishataja. Hotos in Tadri from Shuka Busta on the Hotok Akushoma Lacto, or Jet Ak article, a short for a Buzza and a common sense. They want to say, educate the project in the high scalability, yet a program in the Hon Motor Nishitolan, the actual scalability. Silver bullet is unique. Put the problem unique. Tobe actor genius says Amazon Azure a cloud platform as a scalability act of massive problem or already solved for this. Akon on a blend blended solution. Yakota Hag, an architect of the take a solution one, solution two, a service one, service two, Mille and Nutubisuka Jacina. On a cutre actually, Okono service in Lagman should appear at Algun the on a problem solved for the. So, I was an actor in Shamar really Halage, the aura money innovative. Johanna director problem ports, Tahunik to OJ to say. There are some couple of policies that they always prove out. I'm sorry to cut you off there, but customer customer obsession with customer. Yeah, Uta is definitely the first of our leadership principles. But the second, the biggest thing that Bezos says or like always promotes is like solving simple problems. I mean, like, uh, oh, uh, the thing that he believes in is like, if a if a solution solves a simple problem that has a bigger impact, then the solution actually makes more sense. So the thing uh, is, exactly. uh, everybody in Amazon is trying to solve some rudimentary problems, that problems that we know that exist, but nobody even care to fix it. So, <laughs> I, I mean, I mean, I mean, I Jamon Bonumina architecture, Tanya, I mean, Dirgudin Dore on a Kobjo Kotasilam, Bonumina architecture, Jetam, the computer, the core foundation, yet a grow corporate. So I take actual by actual strategy of a design dash for the Hon Shawai Kushio Loja, take a say, it's really good. Among next few decades, it really ruled. Can the article of the Dakanje Bonumina architecture, Jamra memory. Among digital uh, electronics, the logic, the memory, hard disk, among processor calculation courses is completely flawed. I think a basic uh, uh, the search algorithm like the Japan almost uh, CPU or quite hazard clock uh, cycle by uh, 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 digital signal part of the other. I'm a kitchen. I'm a programmer actually key curry. If then, Chara to actually basically our kitchen, if then our function, it does the shop to be. I go to a programming foundation. I assembly language level to the national key as the move operator, go to operator, or if then. So, if then, the Amra on a kitchen, the the Amra human artificial intelligence, so I can develop for second. Actually, a shop to a digital clock cycle, the digital signal, the It actually flawed actor design. Among many world, I have a global problem. I have a cloud computing actor. Cloud computing is helping a lot, but after the millions of millions of data center, Amazon, Facebook, and Google, you look into global warming and contribute. I have a question ultimately, over time, Koto, internet YouTube, Google. Our Facebook Mille Koto billion petabyte data that are per day. So, a agent could right. ultimately actor from a stop for your way. Our problem solved for Shomba Hovena. So, shake it to Bani actor angle take a Manichinta Koraje, the artificial intelligence based actor compiler Korajakina, and computing Dori Korajakina. It I'm quite but try code Korsilam to put the Korama Matha hang away. I mean, when actor research people like a sister Korsilam. Basically, artificial intelligence based compiler. We have digital signal processing. We have basically a heuristic decision making. We have a limitation. We have a hang. We have a try. We have a speech. We have a quantum computer. We have a good prospect. There is a good 
প্রসপেক্ট মাইক্রোসফট গুগল এই যে সত্যনা দেলাও এই দুই তিন দিন আগে টেক শহরে দেখলাম যে খুব সুন্দর একটা ইয়া দিলো যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার আসলে কোন দিকে যাচ্ছে মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে গুগল থেকে শুরু করে এর উপরে ফোকাস করছে তবে ওই যে যে বেজেসের ভাষায় ভাষা বলতে হয় যে আসলে আমাদের হাতে যা প্রবলেম আছে সেগুলো আগে সলভ করতে হবে ফিউচারিস্টিক চিন্তা তো করবই তো এর মধ্যে অ্যামাজন যেটা রিয়েলি ভালো করতেছে বা করবে আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে যে এই ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার কে কত বেশি অপটিমাইজ করা যায় আমি নিজে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল প্রসেস আপনার আর্লিং নামে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আপনার ইয়া করতে দেখেছেন কি জানেন কি জানি না এটা আপনার কনফারেন্সের জন্য খুব স্পেশালাইজড কিছু এপিএ আছে প্লাস এইটা যেটা করতে পারে যে আপনার এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটার যে সিপিও সাইকেল গুলো ইয়া করতে পারে সিমুলেট করতে পারে তো আমার আমি এটা এক্সপ্লেন করতেছিলাম এই কারণে যে আমরা ক্লাউডে এজুর ক্লাউডে যখন কাজ করছিলাম তো আমাদের অনেকগুলো কম্পিউটার অ্যালোকেট করলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোনো কম্পিউটার তো পুরোপুরি রিসোর্স ইউজ হচ্ছে না প্রত্যেকবারে আমরা যখন মানে মনিটরিং টু গুলোতে দেখছি কোনোটাতে ফাইভ পার্সেন্ট সিপিও কোনোটাতে পনেরো পার্সেন্ট মেমোরি তো আলটিমেটলি আমার সবগুলো অ্যালোকেট করা লাগছে কারণ স্পেসিফিক ইউজার রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করা লাগছে সে মিনিমাম দুইটা রিমোট সার্ভার লোড ব্যালেন্স রাখতে হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি ইত্যাদির জন্য কিন্তু তাহলে হাউ বোর্ড আন ইউটিলাইজ রিসোর্সেস তখন আর্লিং দিয়েও আমি কিছুটা ঘাটাঘাটি করছিলাম বেশ কিছু জিনিস জানার সুবিধা হলো কিন্তু আমার কাছে জিনিসটা অনেকদিন ধরে মাথায় ঘুরছিল যে এই যে আমরা সার্ভার গুলো রান করছি এই যে সার্ভার গুলো স্ট্যান্ডার্ড রাখছি ডাজ ইট রিয়েলি মেক সেন্স আমরা একটা ওয়েব সার্ভার আপ করে দিলাম ঠিক আছে এরপরে একটা ইউজার হয়তো দিন শেষে চলে আসলো এখন অফকোর্স অ্যামাজনের ক্লাউড আছে এজুরে ক্লাউড আছে যে খুব বেশি ট্রাফিক হলে বিশটা কম্পিউটার অ্যালোকেট করে দাও ট্রাফিক নাই ঠিক আছে দুইটা কম্পিউটার রেখে দাও বা একটা কম্পিউটার রেখে দাও বাট আপনি দেখেন যে একটা বা দুইটা কম্পিউটার রাখছি তো তারপরে কিন্তু ওই রিসোর্স গুলো আসলে আনইউটিলাইজ রয়ে গেছে এখন আপনার এই কারণে আপনার লামডা বা যেটা বলে ফাংশন এজ এ সার্ভিস এটা অ্যামাজনের একটা ব্রিলিয়েন্ট একটা কন্ট্রিবিউশন আমি বলবো যে ইট মেক্স লস অফ সেন্স স্কেলিটির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি বলেন ইট হেল্পস এ লট কারণ আপনি এটা আসলে কি করে মানে লামডার কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আপনার একটা ওয়েব আপনার একটা সার্ভিস আছে এটার জন্য আপনার স্ট্যান্ড বাই একটা ব্যাক এন্ড এজ এ সার্ভিস রাখার দরকার নেই মানে চব্বিশ ঘন্টা সাত দিন রান করবে এটা কোনো দরকার নেই আপনার যখন দরকার তখনই কোটা সিস্টেমে যাবে এবং সে এক্সিকিউট করে বের হয়ে চলে আসবে তার মানে হচ্ছে যে আপনার পুরো একটা সার্ভার অ্যালোকেট করার দরকার নেই ইট রিয়েলি হেল্প টু রিডিউস গ্লোবাল প্রবলেম যাই হোক আড্ডা জমে আসছে করছে তবে আমাদের রাতও বেড়ে যাচ্ছে মোটামুটি ক্লোজ করতে হবে এরপরে আমি আমার একটা পয়েন্ট অফ ভিউ বলি শেয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের আরো কিছু বলা থাকলে বলতে পারেন স্বাগত মেহেদি ভাই আমার কিছু বলার নাই আপনি একটু আগে দেন আমি শুনছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি দ্রুত ক্লোজ করব এরপরে কিউ এন এর জন্য হয়তো ফাইভ মিনিটস টেন মিনিটস থাকবে আমার পার্সোনাল অবজারভেশন বলে যে মাস্টার অফ অল প্রিন্সিপাল ইজ দা উইনার ইজ ডি আর ওয়াই আপনারা সবত অনেকে জানেন ড্রাই এটা আর কিছুই না ডু নোট ট্রিপ উইথ ইউর সেলফ এটা খুবই বেসিক একটা প্রিন্সিপাল আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে ইউ আর ডুপ্লিকেটিং কোড then you you will start solving it ebong ei khetre ashole apni joto gula principle er kotha bolen joto gula apnara mane jara odhiko din dhore kaaj korchen bibhinno pattern er upore iya korchen of course we need to know different kind of patterns but at the end the original op er point of view theke the original problem people were want to say, uh, solve is don't have duplicate code ebong duplicate code এটা মানে গ্লোবাল প্রবলেমের মতো আমার দেখা আমার জানা মতে বা আমার অবজারভেশনে বলে যে আমরা পুরো এন্টার ইন্ডাস্ট্রিতে যত সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি বা যত সফটওয়্যার কোড আছে তার নাইনটি পার্সেন্ট ডুপ্লিকেট কোড এবং এর পেছনের উদ্দেশ্য বা বা এর পেছনের ইতিহাসটা হচ্ছে ওই যে প্রোটোটাইপ একটা কিছু দিয়ে শুরু করি আচ্ছা দেখা যাক তারপর কি হয় যদি আমাদের প্রজেক্টের বাজেট অ্যাপ্রুভাল হয় তখন আমরা অ্যাকচুয়াল কোড লেখা শুরু করব ওই ডুপ্লিকেট প্রোটোটাইপ কোড দিয়ে শুরু হয় এক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে সময় থাকে না কনস্টেন্ট বেড়ে যায় রিস্ক ফ্যাক্টর বেড়ে যায় এই এর উপরেই কোড লেখা হতে থাকে হতে থাকে আমি এমন সিস্টেম দেখছি যে আপনার ছয় লাখ সাত লাখ লাইনস অফ কোড এবার ডেতে আমার এক কলিগ কাজ করতো সে একটা কনসালটেন্ট একটা প্রজেক্টের কনসালটেন্ট ছিল সে ডটনেটের 
মানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এর যুগের একটা প্রজেক্ট দেখলো আঠারোশোটা বাইনারি ছিল ওখানে আঠারোশোটা ডিএলএ ছিল সো ইস জাস্ট সেইস অ্যাকচুয়ালি হোয়াই ইট হ্যাপেন্স বিকজ অল আর অল পিপল আর রাশিং আউট টু সলভ এ প্রবলেম এখানে একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের কাস্টমার বলেন বা প্রজেক্ট স্টেক হোল্ডার বলেন ম্যানেজমেন্ট বলেন সবসময় বলে যে শেষ করো শেষ করো শেষ করো শেষ করো তো এখানে ডেভেলপারদেরও তখন একটা রাশ থাকে টেম্পোরারি হ্যাক মানে হ্যাকিং টাইপের অনেক সলিউশন দেওয়া যায় বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড অন লং রান ইট ক্রিয়েটস লস অফ টেকনিক্যাল ডেপ সো টেন এক্স ডেভেলপারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমি বলি টুলিং এপিআই অফকোর্স এইট রিকোয়ার্স লস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এক্সপিরিয়েন্স আমরা যে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটি গুলো করতেছি এগুলি আর কিছুই না যে আজকে আমরা বিভিন্ন টুল নিয়ে আলোচনা করছি অনেকে কোয়েশ্চেন করছেন এগুলো কিছুই না জাস্ট টু নো দ্যাট এক্সাক্টলি হোয়াট প্রবলেম ইজ সলভ ফর হোয়াট ফাংশন এজ এ সার্ভিস এটা চট করে একটা নতুন ডেভেলপার জন্য এটা জিনিসটা বুঝতেও একটু সময় লাগবে আসলে জিনিসটা কি কিন্তু একবার শোনা হয়ে গেলে কিন্তু এটা আলোচনা হতে হতে কিন্তু সার্চ মানে পরবর্তীতে সার্চ করে অনেক কিছু বের করে ফেলা যায় কিন্তু ডেভেলপমেন্টের মানে ফার্স্ট দুইটা পার্ট আমার কাছে খুব বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে হয় না সেই ক্ষেত্রে যেটা মনে হয় যে মানে রেগুলারলি কমিটি অ্যাক্টিভিটি বলেন কন্ট্রিবিউট করার ইয়ে করা বলেন সেগুলো জানা যায় সাইট আছে এসপি ডট নেট থেকে শুরু করে অনেক ভালো ভালো টিউটোরিয়াল আছে সপ্তাহে ধরেন দুই থেকে তিন ঘন্টা নতুন কিছু জানার জন্য বাজেট রাখলেই মধ্যে নেন আপ সো টুলিং এপিআই অ্যাকচুয়ালি ক্লাউড সার্ভিস এক্স ওয়াই জি এটা দিয়ে ওইটা করা যায় ওটা দিয়ে এটা করা যায় আর মোটামুটি একটু এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেলে আসলে মানে একটা নতুন সার্ভিস ইমপ্লিমেন্ট করতে আপনার আসলে কতক্ষণ লাগে তিন ঘন্টা ছয় ঘন্টা দ্যাটস ইট বাট আপনার এই ড্রাই কোডের লেখার বা মানে এই স্কিলটা ডেভেলপ করতে ইট টেক্স ইয়ার্স ওপির মতো সিম্পল কনসেপ্টটাও মোটামুটি ব্রেইনের খাপে খাপে বসতে দুই বছর লেগে যায় তারপরে কন্টিনিউসলি প্র্যাকটিস করা এবং ড্রাই কোডের ইয়ার কিছু না যে আমি যে কোটা লিখবো বিং ডুপ্লিকেটেড এবং ওই একটু আগে যেটা বলতেছিলাম যে রেসিলেন্ট আর্কিটেকচার আমি একটা নতুন সিস্টেম বানাবো এবং ওই সিস্টেমটাতে আমি সবসময় ড্রাই ওই সিস্টেমটা ড্রাই থাকবে নতুন ফিচার আসলেও আমি স্টিল ইট ক্যান বি ওয়েট ফর লিমিটেড টাইম বাট আমার ডুপ্লিকেট কোড চেকার আমার টিডিডি আমার টেস্ট এগুলি দিয়ে কিন্তু কম বেশি এটা সাময়িক ভাবে ভেঙে গেলেও আবার উঠে দাঁড়াবে কারণ আমার কোড কভারেজ যদি ভালো থাকে আমার সিস্টেমের ইউনিট টেস্ট তারপরে সলিড প্রিন্সিপাল যদি ইয়া থাকে যে আমার ক্লাস গুলোর নাম গুলো বোঝা যায় এবং ইয়া গুলো বোঝা যায় তখন ইট উইল নট বি এ ভেরি হার্ড থিং এবার ড্রাইয়ের জন্য আমি আমার ডাইরেক্ট একটা সিক্রেট বলি কেন ড্রা ইভেন আমি আমার টিমে অনেক ডেভেলপারকে এনাফ সময় দিচ্ছি জাস্ট একটা এক্সপেরিয়েন্স হয় যে ঠিক আছে টেক ইউর টাইম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট সামথিং এবং এরপরে আমি দেখলাম যে তাদের কোড প্রায় ফর্টি পার্সেন্ট ভিজা ওয়েট সিক্সটি পার্সেন্ট ড্রাই বলা যায় বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরো ওয়ার্স ফর্টি পার্সেন্ট ওয়েট লাইক ড্রাই সিক্সটি পার্সেন্ট ওয়েট কেন এটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে ওরা সবাই চিন্তা করছে অবজেক্ট সলিডের মতো যে ঠিক আছে আমি প্রিন্সিপাল তৈরি করলাম একটা ক্লাস তৈরি করলাম প্রপার সিঙ্গেল রেসপন্সিবিলিটি প্রিন্সিপাল মেনটেন করতেছি আমি মেথড লিখতেছি মেথড গুলা খুব আন্ডারস্ট্যান্ডেবল মেথড নেমিং ওভার রাইডিং সবকিছু সুন্দর কিন্তু ডেলিগেট কেউ ইউজ করছে না বা করতে পারতেছে না কেন মানে এই সামিনে এই জিনিসটা মানে আমার ডেভেলপার বা কমন প্র্যাকটিস এর মধ্যে এই জিনিসটা তার মাথায় আনে না ডেলিগেট জিনিসটা কি সেটা আমি খুব সংক্ষেপে রিক্যাপ করে দিই যে ডেলিগেট আসলে কোন প্রবলেমটা সলভ করে এটা আসলে স্যান্ডউইচ কোড এর প্রবলেমটা সলভ করে যেমন আপনার ধরেন কোড ব্লক ওয়ান কোড ব্লক টু কোড ব্লক থ্রি নর্মাল মেথডের ক্ষেত্রে আমি যেটা করি যে ঠিক আছে কোড ব্লক ওয়ান আর কোড ব্লক টু এরকম আছে দুইটা দুই মেথডে চলে গেল যদি আপনি দেখেন যে কন্টিনিউস কোড ব্লক ওয়ান এবং কোড ব্লক টু থাকে থ্রি থাকে তার মধ্যে দেখবেন যে আপনার কোড ব্লক ওয়ান আর কোড ব্লক থ্রি একই কাজ করতেছে কিন্তু কোড ব্লক টু বা মাঝখানে যে আছে স্যান্ডউইচ এর মাঝখানে যেই বা বার্গারের মাঝখানে যে পেটিটা আছে সেই ডাইনামিক কাজ করতেছে যেমন ধরেন ক্যালকুলেটর একটা ডাইলিগেট হতে পারে যেখানে আপনি অ্যাড পাঠাই দিলেন সেই মেথডটা মানে কোড ব্লক ওয়ান করবে যে দুইটা প্যারামিটার ইউজার থেকে নিল তারপরে মাঝখানের যেই ক্যালকুলেট রান করলো রান করে যে রেজাল্ট আসলো সেটা কোড ব্লক থ্রি সেটা রাইট করলো খুবই সিম্পল একটা এক্সাম্পল এখন মাঝখানে আমার এটা অ্যাডও হতে পারে সাবসেক্টও হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে নর্মাল ডেভেলপার কি করবে যে এই দুই পুরো লজিকটাকে সে দুইটা মেথডে নিয়ে যাবে 
something like this তো সেখানে ডেলিগেট হচ্ছে আমাদের মানে আগের দিনে যে সি ফাংশন পয়েন্টার বলে সেটার এক ধরনের ইয়া ডট নেটে আপনার প্রি ডিফাইন ডেলিগেট আছে অ্যাকশন ফাংক এই ধরনের ইয়াগুলো আছে বাট ইট হেল্পস এ লট তবে ডেলিগেটের একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে এটা আসলে কিছুটা প্রসিডিউরাল বা ফাংশনাল টাইপের একটা বিহেভিয়ার আর এটাকে যদি আরো ওপি স্টাইলে ইউজ করতে চান তাহলে আপনার সি শার্প এর ভার্চুয়াল মেথড হেল্প করবে কারণ আপনি ভার্চুয়াল মেথডও এমন আপনার ইয়াতে বেস ক্লাস এমন ভাবে লিখতে পারেন যে ব্লক 1 ব্লক 2 ব্লক 3 ব্লক 2 হচ্ছে তার ভার্চুয়াল মেথড এটা আমার ইনহেরিটেড ক্লাস সে তার মত ইমপ্লিমেন্ট করে দিল সো দেন ইটস স্টিল ক্যান রিডিউস লটস অফ লাইনস অফ কোড সো अगेन আইদার ভার্চুয়াল মেথড অথবা ডেলিগেট কিন্তু স্যান্ডউইচ কোড আমাদের 10x ডেভেলপার হওয়ার জন্য একটা বড় বাধা এইটুকুই পরবর্তীতে আরো আলোচনা করব আমার সাথে যারা যোগাযোগ করে রাখতে চান রাখতে পারেন লাস্টের যে একটা স্লাইড রাখছিলাম ফিয়ার ফ্যাক্টর যেটা অলরেডি আমি এটা বলে দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে ম্যানেজার বলেন স্টেক হোল্ডার বলেন এরা সব সময় একটা ভয় পায় যে নতুন কোনো চেঞ্জ আসলে বা কোনো কন্টিনিউস ডেভেলপমেন্ট হলে বা মডিফিকেশন হলে সিস্টেম ভেঙে যাবে তাহলে সেটাই যদি হতো তাহলে পৃথিবীর কোনো ইনোভেশনই হতো না তো আমাদের ভাঙতে ভাঙ ভাঙার সাহস রাখতে হবে এবং আমাদের আসলে ওখান থেকেই কিন্তু এই ভাঙলেও যে আমরা উঠে দাঁড়াতে পারবো এটা মানব জীবনের ক্ষেত্রেও সত্যি প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রেও সত্যি যে ভয়টা থাকা যাবে না বিগেস্ট ফ্যাক্টর আমি নিজেও অনেক ক্ষেত্রে ভয় আক্রান্ত হই আমি খুব বেশি সাহসী তা না কিন্তু অনেক কমপ্লেক্স সিস্টেমে দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ভয়টা কাটিয়ে উঠেছে আর আরেকটা হচ্ছে যে নিজস্ব কিছু কঠিন প্র্যাকটিস রেগুলার থাকতে ভয়টা কমে আসে আর আমাদের প্রোগ্রামারদের সফট লাইক সফট স্কিল কম আমরা আমরা অনেক সময় যেটা বুঝি যে মানে ভয় পাই আমাদের ম্যানেজারকে বা আমাদের বসকে বলে সে রাগ করতে পারে বা ইয়ে করতে পারে কিন্তু এই স্কিলটা যদি ইম্প্রুভ করা যায় তখন কিন্তু অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যায় যে দেখেন আপনার এই কাজটা আমি করে দিচ্ছি একদিন লাগবে দ্যাটস ফাইন কিন্তু আপনার এই প্রজেক্টটা মেনটেন করতে ওভার টাইম কিন্তু আরো দশ দিন লাগবে বিশ দিন সময় বাড়বে বরং আপনি এখন যদি দুই দিন সময় দেন ইট উইল গেট বেটার তো সফট সফট স্কিল হচ্ছে আমাদের আরেকটা জিনিস যেটা টেন এক্স প্রোগ্রামারদের ক্ষেত্রে ইয়া হয় দে হ্যাভ ভেরি রিয়েলি গুড কমিউনিকেশন এবং কন্টিনিউসলি রাইটিং বিউটিফুল কোড অলসো রিকোয়ার্স হ্যাভিং ভেরি ওয়েল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট ওয়ার্কিং পিপল অ্যারাউন্ড উইথ ইউ এই আর কি আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন আমি লিঙ্কটিনে আছি ফেসবুকে আছি আশাফুল ডট আলম লিঙ্কটিনে হচ্ছে মোহাম্মদ আশাফুল আলম আপনাদের আর কোনো করছেন আমি একটু লাস্টে চোখ বলে নিলার কম্পোজিশন হ্যাঁ স্বাগত স্বাগত ভাই একটা ভালো বললেন এটা মেথড ট্রেনিং ও বলে কিছুদিন আগ পর্যন্ত আমি মেথড ট্রেনিং টা যে ফ্লুয়েন্ট এর সাথে কানেক্টেড জানতাম না আমার একটা কলিগ বলতেছিল যে তুমি মেথড ট্রেনিং ইউজ করছো কিনা তো আমি আসলে বললাম যে হ্যাঁ নাম শুনছি পরে যখন দেখা ছিল তখন আমি ফ্লুয়েন্ট এরই একটা ইমপ্লিমেন্টেশন আমার ইয়াতে একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখলাম তো ইট ওয়াজ কোয়াইট ফান আ আফতাব ভাই প্রেজেন্টেশন স্লাইড গ্রুপের সাইটে দিয়ে দেব আপনারা আমাদের টাইম মোটামুটি খুব সুন্দরভাবে মেইনটেইন করা গেল মোটামুটি আমাদের বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটায় ক্লোজ হওয়ার কথা আর দুই মিনিট সময় আছে আমি জাস্ট আই টেক দা প্রিভিলেজ লাইক আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন আর মেহেদি ভাই আই থিঙ্ক আই এম ডান ওকে থ্যাংক ইউ আসম ভাই তো থ্যাংক ইউ সবাইকে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি তবে দেখা হবে নেক্সট সেশনে সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি